আমার লাইফের ফার্স্ট লাভ আমি এখন যার কথা বলছি সেই আমার লাইফের ফার্স্ট লাভ আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখনই আমার সাথে আমার এক মানে ফ্রেন্ডই করত তো ও নাকি আমাকে পছন্দ করত যেটা আসলে আমি জানতাম না সে আমাকে পছন্দ করে তো এমন এক ব্যারেন্টেন্টেতে ও আমাকে প্রপোজ করে প্রপোজ করাতে আমি আসলে ক্লাস ফাইভে পড়ি বুঝতে পারিনি যে আসলে ভালোবাসাটা কি বুঝতে পারতাম না তো সেই ক্ষেত্রে ও আমি যখন বাসায় যাইতাম তো আমার সাথে সাথে ও বাসায় যেত তো এরকম যেতে যেতে এক সময় এলাকায় কিছু লোক আছে যারা আমার যে বড় ভাই বড় ভাইয়ের কাছে বিচার দেয় যে এমন এমন তোর বোন ছোট বোন দেখি একটা ছেলের সাথে প্রতিদিন যায় তো এটা বলাতে ভাই আমাকে অনেক মারে মারার পরে আমার একটা মানে রাগ হয় যে আমি তো মানে প্রেম জিনিসটা কি বুঝি নাই আর ওই ছেলে আসাতে কি হয়েছে এই ব্যাপারটা আমার ভিতরে কাজ করত ছেলে আসছে তো কি হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে মারার পরে আমার খুব কষ্ট লাগে যে আমার ভাই আমাকে মারছে খুব কান্নাকাটি করি কান্নাকাটি করার পর আমি আবার ঠিক কন্টিনিউ করি আবার যাই মাদ্রাসা তো দেখি আমার মামা বাহির থেকে আসছে আসার পর বলতেছে যে যাবি আমার সাথে তো নানু বাড়ি যাবি পরে বলছি কি হ্যাঁ মামা আমি যাবো ওই যে আমার একটা কষ্ট লাগছে যে ভাই আমাকে মারছে এমন করে পরে আমার নানু বাড়ি চলা যাই নানু বাড়ি থেকে আসি তিন মাস পরে আসার পরে দেখি ওই ছেলেটা আর নাই তখন আমি ক্লাস সিক্সে উঠি তারপরে সেভেনে উঠি তারপর ওই ছেলে আমার পিচ ছাড়ে না ছেলে আমার পিছনে লেগেই আসে তো যখন ক্লাস এইটে উঠি তখন একদিন আমার আম্মু বলতেছে যে তোর নানুদের সাথে অনেকদিন ধরে কথা হয় না তো তোর নানুকে ফোন দিব ফোনে তো ব্যালেন্স নাই তাহলে একটু রিচার্জ করে দে তো আমি বলছি আম্মু আমি রিচার্জ করতে কই যাবো আমি পারবো না তো তার মধ্যে আমি হচ্ছি আবার অসুস্থ আমার জ্বর তো আম্মু বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তুই যাবি না তাহলে আমি যাবো আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে আম্মু তুমি দাও আমি যাই দিন গেলাম অনেকটা দোকান ঘুরতে 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 কোনো দোকানেই নাই তখন মানে এয়ারটেল মানে তখন ছিল ওয়ারিদ তো নাই যেতে যেতে তখন যে আমার যে হাজব্যান্ড ওর দোকানে যাই যাওয়ার পরে দেখি ও দোকানে নাই তো আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াই ছিল তখন আমি বোরকা পড়ি দশ বছর আমি মাদ্রাসেই পড়াশোনা করছি এস এসিটা আমি মাদ্রাসা থেকে কমপ্লিট করছি তো আমি এমনভাবেই বোরকা পড়তাম যে আমাকে আসলে কেউ দেখতো না শুধু আমার চোখ দুটোই দেখতো তো আমি দাঁড়ায় এসে দেখি ছেলেটা কিছুক্ষণ পরে আসলো এসে বলতেছে কি লাগবে আপু আমি বলছি কি আসলে রিচার্জ করতে আসছিলাম মানে ওয়ারি রিচার্জ হবে পরে বলছে আমার অ্যাকাউন্ট আসলে টাকা নেই থাক তো আমি বললাম চলে আসতেছি আমি বলছি আপু কত টাকা রিচার্জ করবেন তা বলছি কি বেশি না পঞ্চাশ টাকা রিচার্জ করবো পরে বলতে সে পঞ্চাশ টাকা রিচার্জ করবেন পঞ্চাশ টাকা হবে না আপনি চাইলে তিরিশ টাকা রিচার্জ করতে পারেন দেন আমি তিরিশ টাকা রিচার্জ করে চলে আসি চলে আসার রাস্তার মানে কিছুটা আসার পরপরই দেখি আমার মোবাইলে ফোন যদি ওই মোবাইলটা আমার ছিল না আমার আম্মুর ছিল ফোন দিতেছে তো আমি ফোন রিসিভ করে বললাম কে পরে বলতেছে একটা নাম বললো কি যেন একটা নাম বললো জনি না জেনে একটা কি একটা নাম বললো বলার পরে আমি বলছি সরি রং নাম্বার আমি আপনাকে চিনি না এটা বলে রেখে দিলাম তো বাসায় আসলাম বাসায় আসার পরে আমার সন্ধ্যার সময় এত জ্বর আসছে অনেক জ্বর তো আমার আম্মু তো কথা বলতেছে আমার নানু বাড়িতে কথা বলতেছে এই রুপ ওয়েটিং এর মধ্যেই ফোন দিচ্ছে পরে আম্মু খুব বিরক্ত হয়ে বলতেছে আম্মু তো বুঝে না মোবাইল সম্পর্কে আম্মু বলতেছে নে কথা বল দেখ তো কে হ্যাঁ আমি বলছি আম্মু আমি কথা বলতে পারবো না আমার শরীরটা অনেক খারাপ তুমি আপুরে দাও পরে আমার বোন রিসিভ করে বলছে কে আমি অনিক পরে বলছে কোন অনিক পরে আপু বলতেছে কোন অনিক ও বলতেছে অনিক পরে আমার বড় আপু আবার দুষ্টম করে বলতেছে কে অনিক ব্যাটারি চার্জার দুষ্টম করে বলাতে ও ছেলে বলতেছে হ্যাঁ আমি অনিক ব্যাটারি চার্জার পরে এমন দুষ্টম ফেল দিম করে বলছে আপনার মোবাইল না এটা যার মোবাইল তার কাছে দেন পরে আমার বোন বলতেছে এটা আমারও মোবাইল না আর আপনি কাকে মনে করতেছেন আমি জানি না এটা আমার ফ্যামিলি গত মোবাইল এই মোবাইল আপনি ফোন দিবেন না তার কয়েকদিন পরে দেখি মানে ঈদ আসছে কোরবানি ঈদ আসছে ঈদ আসার পরে ঈদের দিন আমাকে আবার ফোন দেয় ফোন দেওয়ার পরে দেখি বাসায় সবাই ছিল আমি ফোন রিসিভ করছি করার পরে জিজ্ঞেস করলাম কে পরে বলতেছে যে আমি আমি অনিক পরে বলছি কোন অনিক আমি তো আপনাকে চিন না পরে বলছি কি চিনেন আপনি আমাকে পরে আমি দেখি কোনো ভাবে আমি চিনতে পারতেছি না আসলে লোকটাকে আমি আসলে মাথার মধ্যে এই থিংটা নাই যে আমি যে রিচার্জ করে আসছি সেই দোকানের এই ছেলেটা কি না আমি বুঝতে পারতেছি না তো যাই হোক কথা বললাম বলার পর বলছি ভাই দেখেন এটা তো ফ্যামিলি নাম্বার আর আসলে আমার দুইটা বড় ভাই আছে ভাই দুইটা আপনি যদি এভাবে ফোন দেন আমাকে খুব বকা চকা করবে বা আমাকে না করলো আমার বড় বোনকে বকবে আপনি আর ফোন দিয়েন নাই নাম্বার 
তখন আমি মানে প্রেম কি জিনিস আসলে সিরিয়াসলি আমি আসলে বুঝতাম না আসলে প্রেম কি জিনিস তো ফোন দিত কথা বলতে ভালোই লাগতো খারাপ না এক মিনিট দুই মিনিট যেই কথা বলতাম রেখে দিতাম তো ক্লাস নাইনে উঠলাম নাইনে ওঠার পরে ও যখন আমাকে প্রোপোজ করে বন্ধুত্ব ফ্রেন্ডশিপ কথা বলতো তারপরে আমাকে প্রপোজ করার পরে মানে আমি তো অনেক খুশি কারণ আমারও মনে মনে ভালো লাগতো ও এর আগে একটা মজার খুশি হয়েছে তো ঈদ গেল আমি মাদ্রাসায় গেলাম আমি চিন্তা করলাম ছেলেটা কে এমন করে আমার নাম্বারে জ্বালায় তো আমার সন্দেহ হলো না এই ছেলে ছাড়া তো আর কেউ হতে পারে না যেহেতু আমি তো কারোর সাথে রিলেশন নাই বা ফ্রেন্ড কারোরই আমার ফ্যামিলি নাম্বার দিই নেই তাহলে ছেলেটা কে নিশ্চয়ই ওই ছেলে তো আমার কিছু ফ্রেন্ড মেয়ে ফ্রেন্ডই নিয়ে গেলাম মাদ্রাসা থেকে গিয়ে আমি বলছি কি তোরা রিচার্জ করবি আমি ছেলেটাকে ফোন দিব তাহলে ও ফোন পিক করলেই তো বুঝে ফেলবো তো যেই ফোন দিলাম সেই ছেলেটা ফোন পিক করলো এর আগে আমি অনেকবার বলছি আপনি মনে হয় ওই দোকানের ছেলেটা ও বলে কি না কোনো ভাবেই না তারপরে আমাকে বলতেছে আমি কি আপনি আমাকে চিনলেন কেমনে আপনার চোখ দুটি তো অনেক সুন্দর আপনার চোখ দুটো আমার অনেক ভালো লাগে আমি সে কি ফাইজলে মেলাপ ছেড়ে দিয়ে আপনি আমার মোবাইল আর ফোন দিবেন না এর আগে রাগারাগি হইতো তারপরেই ফ্রেন্ডশিপ তারপরে ওই ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে গেলাম যাওয়ার পরে দেন ফ্রেন্ডরা বলতেছে এই সেই ছেলে আমি সে কি আপনি আমাদেরকে এইভাবে ডিস্টার্ব করেন আপনি কি জানেন আমার ফ্যামিলি মেম্বার কত রাগি তখন ছেলে বলতেছে জানি আপনার ভাইদের কেউ আমি চিনি পরে আমি বলছি চিনেন ভালো কথা তাহলে তো জানেনি যে আমার ভাইয়েরা কেমন পরে বলতেছে আপনি তো কয়েকদিন আগে রাগ করে নানু ঘরে চলে গেছিলেন না আমি বলছি হ্যাঁ চলে গেছিলাম সেটা আপনি কী কী বললো তারপর বলছে বলছে পরে আমি বাদ দিলাম আর কিছু বলিনি তারপরে তার কয়েকদিন পরে মানে ফ্রেন্ডশিপ ভালো একটা ফ্রেন্ডশিপ আর ওর ও দেখে আমার কেন জানি ভালো লাগছে সব মিলে মানে ওরে ভালো লাগতো তারপরে ফোন দিত কথা বলতাম পরে এক সময় মানে ক্লাস নাইনে যখন উঠি আমি তখন ও আমাকে প্রপোজ করে প্রপোজ করলে আমিও মানে মহা খুশি যে আমাকে প্রপোজ করছে ছেলেটাকে তো আমার ভালো লাগতো প্রপোজ করছে আমিও অ্যাকসেপ্ট করতাম তারপর থেকে ধরে আমাদের ফোনে কথা হইতো তো আমি বলতাম দেখো এটা তো আমার ফ্যামিলি ফোন তো সেই ক্ষেত্রে তো আমি আপনার সাথে কথা বলতে পারবো না পরে ও আমাকে একটা ফোন দেয় তো ফোনটা আমি খুব লুকায় লুকায় চালাইতাম ওর সাথেই কথা বলতাম ভালোই সম্পর্কটা চলতেছিল বাট মানে কখনো ঘুরা হইতো না দূর থেকে ও আমাকে দেখতো আমি ওকে দেখতাম কখনো একটা আছে না যে কাছে এসে কথা বলা এরকম হইতো না তো এরকম যেতেই থাকলো রিলেশন ক্লাস টেনে উঠলাম তো একদিন হঠাৎ আমার ভাইয়া ফোনটা দেখে ফেলে দেখে ফেলার পরে ভাইয়াও কীভাবে যেন টেয়ার পাইছে যে ওই ছেলের সাথে আমার রিলেশন পরে ফোন দেখে ফেলার পর ভাইয়া তো আমার ফোনটা নিয়ে ভেঙে ফেলে ভেঙে ফেলার পরে আমি তো খুব মন খারাপ করি কান্নাকাটি করি পরে এই কান্নাকাটি দেখে আম্মু বলতেছে তাক কান্নাকাটি করতেছে ওরে ফোনটা দিয়ে দিই পরে আমি বললাম আম্মু তোমার ছেলে তো ফোন ভেঙেই ফেললো আমি কি দিয়ে কথা বলবো বলো যাই হোক তারপর আবার ও আবার একটা ফোন দেয় তখন আমি ক্লাস টেনে উঠি আমি তখন টেস্ট পরীক্ষা চলে টেনের টেস্ট পরীক্ষা দিলাম তখনও আমাদের রিলেশনটা খুব ভালো ছিল পরীক্ষা দিচ্ছি তখন তো রিলেশন মানে কি সেই ভালোবাসা অনেক ভালোবাসা মানে কোনো দিকে ভালোবাসা কমতে ছিল না ও এক মিনিট আমার সাথে কথা না বলে থাকতে পারতো না আমি ওকে এক মিনিট কথা না বলে থাকতে পারতাম না দুজন দুজনকে অনেক ভালোবাসতাম তো এক সময় মানে যখন ক্লাস টেনে মানে টেস্ট পরীক্ষাটা দিই দেওয়ার পরে বলতেছি কি যে টেস্ট পরীক্ষা তো দিয়েই ফেলছো চলো আমরা বিয়ে করি মানে আমি বলছি কি এখন বিয়ে করব এখন না এর মধ্যে আমাদের কোথাও ঘুরতে যাওয়া হইতো না কারণ আমার ভাইয়া যখন মাদ্রাসা ছুটি হইতো সাথে সাথে আমার ভাই আমাকে নিয়ে আসতো আবার যখন মাদ্রাসা হইত যাইতাম সকাল সাতটায় তখন ও ভাই আমাকে দিয়ে আসতো তো এর মধ্যে কোথাও যাওয়ার সময় নাই যখন টেস্ট টেস্ট পরীক্ষা দিব তখন একটা কোচিং করতাম তো কোচিং এর মধ্যে কোচিং এর যে স্যারটা ছিল টিচারটা ছিল সে আবার ওই আমার যে বয়ফ্রেন্ড তার এলাকায় থাকতো তো টিচারের মাধ্যমে ও যাইতো যায় আমার সাথে কথা বলতো এমনি মানে পাশে বসে কথা বলা হইতো না দূর থেকেই কথা বলা হইতো দেন চলে আসতো তো যখন আমি টেস্ট পরীক্ষা দিলাম তখন তো মানে দর পরে রেজাল্ট আসলো পাশও করলাম দেন তখন তার কয়েকদিন আমি অপেক্ষা করছি যে এস পরীক্ষা হবে এস এস সির প্রিপারেশন নিচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে ওর সাথে আমার একটা ছোটোখাটো একটা ঝামেলা হয়েছে যে ঝামেলা বলতে কি আমি ওকে ফোন দিতাম দেখতাম কি খালি ওয়েটিং তো বলতাম তুমি কার সাথে কথা বলো তো বলতেছে কি আসলে কথা বলি বলতে কি আমার ফুফাত বোনের বিয়ে তো তো সেই ক্ষেত্রে বিয়ের আয়োজন করতেছি তো সবার সাথে কথা বলা হচ্ছে তো আমি বলছি তোমার ফুফাত বোনের নাম কি পরে বলে কি ডালিয়া পরে বলছি কোন ডালিয়া তো তুমি চিনবা না চিনবা না পরে আমি বাদ দিলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি চিনবো না চিনা দরকার নেই বাদ দিছি আমি আবার কি ওরে অনেক
একটা মেয়ে যখন একটা ছেলেকে ফার্স্ট লাভ করে তখন মনে হয় পৃথিবীটা তার ভিতরেই মানে আটকে আছে অন্য জায়গায় কোথাও নাই আর একটা পৃথিবীর নাই ওই আমার পৃথিবীর সব কিছু মনে করতাম পরে টেস্ট পরীক্ষা দিলাম দেওয়ার পরে ইন্টার পরীক্ষা দিব ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে ইন্টার প্রিপারেশনে আসি তা একদিন হঠাৎ করে বলতেছে যে দেখো কতদিন ধরে তোমার সাথে আমার ঘুরতে যাওয়া হয় না চলো না আমরা ঘুরতে যাই পরে আমি বলছি ঘুরতে যাব পরীক্ষা শেষ তখন আপনার প্রেমিক বলছে যে পরিবারের অমতে বা পরিবারকে না জানিয়ে বিয়ে করার জন্য হ্যাঁ এরপর আপনি কি করলেন ও বলতেছে যে তো ফ্যামিলি অমতে বিয়ে করার জন্য তো আমি বললাম যে এখন না বিয়ে করি আমি তো মাত্র মানে এস এস সি পরীক্ষাটা দিলাম রেজাল্টও বের হলো তাহলে আমি একটু ভার্সিটিতে ভর্তি মানে ইসে ভর্তি হই কলেজে ভর্তি হই পরে বলতেছে কলেজে ভর্তি হওয়ার সমস্যা কি পড়াশোনাও করবা সমস্যা কি তাই বলছে আচ্ছা তারপরেও মানে চিন্তা করে দেখো তো ওর মানে রাগটা হয়েছে এটা যে আমি ও ঘুরতে যেতে বলতেছে ঘুরতে যেতে পারতেছি না তো অ্যাটলিস্ট বিয়ে করলে তো আমার সাথে ঘুরতে পারবে আর বাকিটা ওর আসলে মানে পরে জানতে পারলাম মানে পরেরটা পরেই বলি তো যাই হোক আমাকে বললো বিয়ে করার জন্য তো বলতেছে যে এখন তো বাসেই আসো কলেজে ভর্তি হবা তো সেই সেই ক্ষেত্রে তো তোমার এক্সামও দিতে হবে তো তোমার তো বাসা থেকে বেরিতে দিবে তো বলছি কি হ্যাঁ পরে বলতেছে তাহলে আমরা সেই দিনই বিয়ে করি পরে আমি বললাম বিয়ে করবা আমি আসলে তখনও ধরতে গেলে আমি কোনো কিছু আসলে বুঝি না এতটুকুই বুঝি যে আমি ওকে ভালোবাসি এই জিনিসটা বুঝতাম তো তারপর আমাকে বললো বলার পরে আমি বললাম চলো তাহলে ঘুরতে যাই আমরা তারপরের দিন আমরা ডিসিশন নিলাম যে ঘুরবো সেদিন ছিল মঙ্গলবার তো আমরা দুজন ঘুরতে গেলাম ওর কিছু ফ্রেন্ড গেল চারজন ফ্রেন্ড গেল কিছু ফ্রেন্ড ওর ভাগিনা ছিল ওর আরও দুই তিনটা ফ্রেন্ড ছিল দেন গেল তো সবাই দেখলাম মানে আমরা তো প্রিপারেশন নিচ্ছি বিয়ে করব গেলাম যাওয়ার পরে দেখি মানে এক জায়গায় মানে মানে ওদের ফ্রেন্ডেরই কেমন যেন একটা বাড়ি তো ওই বাড়িতে যাওয়ার পরে দেখি একটা হুজুর আছে হুজুর ডেকে নিয়ে আসলো নিয়ে এসে দেন বিয়ে করলো পাঁচ লাখ টাকা কাবিন করে দেন বিয়ে করাইলো সবাই মিলে কোনো রেস্টি না মানে না আমার পক্ষ থেকে মানে ওরকম কারণ আমি আমার ভাইদেরকে অনেক ভয় পাইতাম না আমি আমার কোনো ফ্রেন্ডকে বলিনি কারণ ছোটবেলা থেকে আমি একাই বড় হয়েছি আমি আমার কোনো ফ্রেন্ড নাই এজ লাইক ফ্রেন্ড বলতে আমার বড় বোন আমি আমার বড় বোন কেউ জানাইনি বড় বোন জানতো ওর সাথে আমার রিলেশন বাট বড় বোন মানে আঠারো হয়েছিল না তখন আমার আঠারো হয়নি দেন তারপর বিয়ে করলাম আমরা হুজুর মোতাবেকই আমরা বিয়ে করলাম বিয়ে করার পরে স্বাভাবিক হাজব্যান্ড ওয়াইফ তো হাজব্যান্ড ওয়াইফের সম্পর্ক তো হাজব্যান্ড ওয়াইফে এরকম তো চললো সম্পর্কটা ভালোই চলতেছিল আমি ইন্টারও ভর্তি হয়ে গেলাম না এর মধ্যে বাসায় কেউ জানে না যেদিন আমি বিয়ে করলাম সেদিন আমি বাসায় আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমার মা পাগলের মতো হয়ে গেছে বাসায় যাওয়ার পরে আম্মা হয়তো মা তো আসলে মা সবকিছুই বুঝতে পারে আম্মা কেন জানি আমাকে জড়াই ধরে অনেক কান্না শুরু করে দিছে তো আমি সে আম্মু দিন কান্না করতেছে কেন তো আম্মা বলতেছে কেন জানি মনে হচ্ছে তোর আজকে চেঞ্জ তো আমি বলছি আম্মু আমি কি করছি আমি তো কিছু করি নাই আমি তো জানি যে আমি কি করছি তো আমি বলছি আমি কিছু করি নি তুমি এমন করতেছো কেন পরে আম্মা খুব আক্স করলো যে কোথায় ছিলি কই গেছিলি এই সন্ধ্যার সময় কেন বাসে আসলি আমাদের ফ্যামিলিতে ভাই আমি এতটুকু বলি আমার ফ্যামিলিতে সবসময় পাঁচটার মধ্যে মেয়ে হোক ছেলে হোক সবাই বাসায় চলে আসতো পাঁচটার পরে আসলে কেউ বাসায় থাকতো না যারা মানে বাসার বাহিরে থাকতো না যারা জব করে তারা ঠিক আছে যদি জবও করে আমার ভাইয়া দুইটা ভাইয়া জব করতো ওরা দশটার মধ্যে বাসায় চলে আসতো ওরাও বাহিরে থাকতো না মানে আমার বাসায় এটা একটা রুলস করে দিত আমার আম্মু আব্বু তো সেদিন আমি একবারে এই সাতটার সময় বাসায় আসছি তো সেই ক্ষেত্রে তো আম্মা একটু ঘাবড়াবে এই ভয় পাইছে তো অনেক কান্নাকাটি করলো আমাকে মারছেও সেদিন অনেক মারছে আম্মু যা জিজ্ঞেস করছে ফার্স্টে বলিনি দেখে আম্মু অনেক মারছে আমাকেও মারছে আমার জন্য আমার বড় বোন অনেক মার খেয়েছে মারছে বড় বোনকেও মারছে যে তোরা দুইটাই শয়তান দুইটা একসাথে থাকে দুইটা মিলা মনে হয় জানাস কিছু তার মধ্যে ও ফোন দিচ্ছে আম্মা বলতেছে কে ফোন দিচ্ছে দে ফোন দে পরে ফোন ও ধরছে ধরার পরে দেখে কি মানে ছেলের কথা একে তুমি ও কোনো কথা বলো না ফোনটা টাচ করে কেটে দিল পরে কেটে দেওয়ার পরে ঝামেলা টামেলা মিটলো আম্মা বলতেছে ভাত খা সারাদিন খাসনি খা আমি বলছি না খাবো না তুমি আমাকে মারছো কোনো কথা বলবো না তুমি আমার খাইতে দিবো না মানে আমার ভিতরে তো ভয় আমি বিয়ে করছি না জানাই ফ্যামিলিগত মানে ফ্যামিলিকে জানাইলাম না না জানাই বিয়ে করে ফেলছি আমি কি ভুল করলাম না কি করলাম আমি তো জানি না জানি আমি এতটুকুই ছেলেটাকে আমি ভালোবাসি যার কারণে আমি বিয়ে করছি ও আমাকে বলছে আমি ওর বিয়ে করছি 
দেন কলেজে ভর্তি হতে দিবা না কলেজে ভর্তি করাবো না তোকে তুই মানে কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে এইসব কাহিনী করছিস তোর কলেজে ভর্তি হতে দিবো না তো তখন আমি জানতো না যে মানে কারোর সাথে আমার রিলেশন আমি তখনও জানতো না কারণ আমি ফোনটাই চালাইতাম আমি ভাইয়া লুকায়া সেই ক্ষেত্রে আমুর হাতেও মানে ফোন পড়তো না তো ওই যে বড় বোনের ফোন বড় বোনে আমার ফোনে ফোন দিচ্ছিল ফোন ধরেনি দেখে ওই বড় বোনের ফোনে ফোন দিয়েছে যার কারণে ওইভাবে জানতে পারছে পরে গেল যাওয়ার পরে আম্মু চলে গেল আম্মু আমার সাথে কথা বলে নাই আমি আমার মতো করে আছি কিছুক্ষণ পরে ফোন দিয়ে বললো যে নাস্টিন দেখো এখন তোমার মানে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে যে তুমি কি ভয়ে আসো এখনো আমি বলছি কি ভয় হওয়াটাই স্বাভাবিক আসলে ফ্যামিলিতে না জানা না শুনে বিয়ে করে ফেলছি আসলে কি হবে আমি বুঝতে পারতেছি না আমার কি হবে কিছু হবে না নাস্টিন তুমি তোমার মতো করে থাকো আমি আমার মতো করে আছি আমি তোমার পাশে থাকবো সারা জীবনই থাকবো দেন কয়েকদিন পরই এই কলেজে ভর্তি হব ভর্তি পরীক্ষা দিলাম টিকে গেলাম ভর্তি মানে কলেজে শুরু হইল তার কয়েকদিনের মধ্যে শুরু হওয়ার পরই মানে বিয়ের সম্পর্ক হয়ে মানে সম্পর্ক ছিল আমার প্রায় দেড় বছরের মতো তারপরে বিয়ে হইল বিয়ের সম্পর্ক ছিল তিন মাসের মতো তিন মাসের মধ্যেই দেখতেছি কি একটু চেঞ্জ কয়েকদিনের মধ্যে মানে দেখতেছি একটু আস্তে আস্তে কেমন জিনিস চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ভাই তা আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে কি হইল তুমি এমন করে আগে যেইখানে ভাই আমাকে মিনিটে মিনিটে ফোন দিত সেইখানে মনে করেন যদি সকাল দশটায় ফোন দিছে তাহলে ও ফোন দিবে সন্ধ্যায় মাগরিবে সময় ফোন দিয়ে বলবে কি করো না স্ত্রী এর মধ্যে যদি আমি ফোনও দিই আমার ফোনও পিক করবে না কিছু বলবেও না তো আমি বললাম যে আসলে তোমার চেঞ্জটা কেন আসলে কেন তুমি চেঞ্জ হয়ে গেছো তুমি আগের মতো নাই কেন জানি মনে হচ্ছে আরে না স্ত্রীন কিছু না আমি ব্যস্ত ব্যস্ত থাকি তো তাই ভালো লাগে না তো গেল আমি আর কিছু বললাম না ওকে বলার পরে ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে উঠলাম উঠার পরে আমি লক্ষ্য করতেছি যে যেইখানে আগে রাতে মানে বিয়ে হলে স্বাভাবিক একটা ছেলে একটা মেয়েকে একটু কমই ফোন দেয় সচরাচর যে আগে প্রেম করছি প্রেমের সময় অনেক ফোন দিছি এখন বিয়ে করছি এখন এত ফোন দিব কেন মানে আমি এটা মনে করতাম যে আসলে এই ব্যাপারটা পরে ও আমাকে ফোন কম দেয় যেখানে আগে এক ঘন্টা কথা বলতো সেখানে ধরেন আধা ঘন্টা কথা বলতো আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট কথা বলি রেখে দিত এটা ফার্স্ট টাইমে শুরু করলো সেকেন্ড টাইমে আবার ফোন দিত ধরেন সারাদিনে ফোন দিত না রাতে ফোন দিত বিশ মিনিট কথা বলি রেখে দিত আমার ফোনে ব্যালেন্স নেই রেখে দিলাম তো আমি এই জায়গার মধ্যে মাঝখানে একটু একটা কথা বলি ও একটা ফ্লাক্স লোডের দোকান ছিল ওর তো ফ্লাক্স লোডের দোকানে একটা ফোনে টাকা শেষ হয়ে গেলে কি হয়েছে আরেকটা ফোনে তো টাকা থাকে কিন্তু আমি তখন আমি আস্ক করতাম না ওকে যে তুমি আরেকটা ফোনে টাকা আছে তুমি তারপরও আমাকে কেন ফোন দাও না আমি তখন ওকে কোনো জিজ্ঞেস করতাম না ওকে আমি এক লাইকে অন্ধবিশ্বাস বলে না সেই অন্ধবিশ্বাসটাই আমি ওকে করতাম গেল তো হঠাৎ করে দেখতেছি ও আমাকে টোটালি ফোন দাও অফ মানে দশ মিনিট পাঁচ মিনিট কথা বলে বলে মানে ফার্স্ট টাইমে আধা ঘন্টা তারপরে মানে বিশ মিনিট তারপরে দশ মিনিট মানে আস্তে আস্তে কমে আসতেছে মানে দেখতাম কি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতাম আগে ও আমাকে কখনই এস এম এস দিত না শুধু ফোনেই কথা হইতো একদিন ঘুম থেকে উঠলাম সকালে উঠে দেখি কি মানে একটা এস এম এস আসছে গুড মর্নিং বাবু মানে মানে আমি অবাক হয়ে গেলাম কি ব্যাপার আমার মোবাইলে এস এম এস আসলো গুড মর্নিং বাবু মানে এটা কি ও করছে ভালো করে খেয়াল করে দেখলাম কি যেটা ওরই নাম্বার ওই করলো তো আমি ওকে এস এম এসের কথাও জিজ্ঞেস করিনি মানে আমার ভিতরে একটা সন্দেহ চলে আসছে যে ও কেন এরকম হয়ে যাচ্ছে আমার ফোন মানে আগে আমি ফোন দিতাম আমার ফোন রিসিভ করতো না করতো পাগল হয়ে যেত আমার একটা ফোনের জন্য সেই ছেলে এখন আমার ফোন রিসিভ করে না ইভেন আমি কথা বলতে চাইলো আমার সাথে কথা বলে না হঠাৎ করে আমার মোবাইলে আসলো গুড মর্নিং বাবু মানে কেন এটা সন্দেহ চলে আসলো আমি ওকে এস এম এসের কথা জিজ্ঞেস করলাম না না জিজ্ঞেস করি আমি আমার মতো করেই আছি পরে আমি মানে আমার মতো করে থাকার পরে আমি ওরকে কিছু বলি না তো হঠাৎ করে দেখি আমার অনেক জ্বর জ্বর চলে আসছে এই টেনশন আমি বেশি করলে আমার হয় কি আমার জ্বর চলে আসে তো আমি টেনশন করতে করতে হয়েছে কি আমার এত জ্বর আসছে তখন আমার ফ্যামিলি মেম্বার একটু টের পায়নি হ্যাঁ পরে জানতে পারছি যে আমি ফোন চালাই কিন্তু টের পায়নি যে আমি বিয়ে করছি তো এরপর থেকে তো যেহেতু কলেজে ভর্তি হয়েছি কোচিংয়ের কথা বলে যেভাবেই হোক ওর সাথে দেখা করতাম ওর একটা চাচির বাসা ছিল ওর আপন চাচি হয় ওই চাচির বাসায় যাইতাম ওই চাচি জানতো যে ও আমাকে বিয়ে করছে তো চাচির বাসে যাইতাম চাচির বাসে থাকতাম তো ওরে মানে আমি মানে 
ওর চাচি পাশে যে যেমন চাচি বলতো কি যে আসলে কি তোরা বিয়ে করছিস মানে চাচিও একটু সন্দেহ করতো যে আসলে কি তোরা বিয়ে করছিস মানে বিয়ে করলে তোর দুজনে এই যা তুই ওরে তোর বুকে তোর বাসায় নিয়ে যা তুই আমার বাসায় নিয়ে আসিস কেন মানে হয়ে যেন একটা তিক্ত তো একটা মানুষের বাসায় প্রতিদিন গেলেই সেই মানুষটা তো বিরক্ত হবেই তো বলতো কি যে চাচি আর কয়েকটা দিন পরে তো এর মধ্যে কখন যেত আমরা যেতাম মানে চাচি দাওয়াত দিত মাঝে মধ্যে যে বাসায় যে বলতাম যে আম্মু আমি কোচিং এ যাচ্ছি আম্মুকে বলতাম যে আম্মু আমি কোচিং এ যাচ্ছি আর কোচিং তো আমি করতামই না ওই যে ওর मिथ्ये এবং সেখানে আপনারা টাইম স্পেন্ড করছেন এরপরে কি হলো বলেন এরপরে ওই যে বললাম তো যে ও আমার ফোন দিত কম খুবই কম দিত এর মধ্যে ও চাচির বাসায় যেতাম তো আমার কাছে ভালো লাগতো না যে কয়েকদিন পর পরে চাচির বাসায় যা বা উনিও ভালো চোখে নিচ্ছে না কেমন জানি মানে বিরক্ত ফিল হচ্ছে উনি তো এটা আমি ওকে বলতাম বলার পরে দেখতাম কি ওর ভিতরে তুমি আসলে আসলে না আসলে নাই তুমি তোমার মতো করে থাকো এভাবে বলতো তো তার মধ্যে ওই যে গুড মর্নিং বাবু লিখছে তো এটা আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে তার মধ্যে ও আমার ফোন ধরছে না কেন তো টোটালি দেখলাম কি এক সময় ও আমার টোটালি আমার ফোন ধরছে না এর মধ্যে আমি আবার অনেক অসুস্থ খুব অসুস্থ জ্বর তো আমি হঠাৎ ওর একটা দোকান ছিল ওই ফ্লাক্স লোডের দোকানে আমি গেলাম যে আমার ফোন কেন ধরে না আর আমি বলতাম যে তোমার সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে তুমি এখন কেন এমন করতেছো এখন তো মনে করো তুমি আর আমি মানে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড না যে তুমি আমার সাথে এমন করবা দেন ওই দোকানে গিয়ে বললাম যে কি ব্যাপার তুমি আমার ফোন ধরো না কেন যে আদে কেউ ফোনে কথা বলতেছে দোকানের ভিতরে কার সাথে কথা বলতেছো কথা বলে না আমার সাথে ও আবার কি একটা কি মানে কোনো কোয়েশ্চেন করলে সেটা মানে অ্যান্সার দিতে ইচ্ছুক না সেটা ওর ইচ্ছা ও অ্যান্সার দিলে দিবে না দিলে নাই তারপরও আমি ওরে ভালোবাসতাম আমার ভালো লাগতো কারণ ফার্স্ট লাভ ফেলে দিতে পারতেছি না ভালো লাগতো फोने कथा क्यों तुम फोन धरला ना क्या एम व्यस्त व्यस्त छोड़ फोने तो कथा तुम फोन धरला ना क्या एक कथा दू कथा फोन भेगे फिलसी भेगे फिलार पर फोन भेगे फिलान आस दिए कथा फोन भेगे फिलसी सीमो भेगे फिलसी किच्छू रखबो ना तुम्हारे तो दरकार ही नहीं कथा बार्ता बार যেহেতু আমার সাথে কথাই বলতে চাও না তো কথা বলে কি হবে বিয়ে করছি দেড় সিট গোপনে বিয়ে করছি তুমি তোমার মতো করে থাকো আমি আমার মতো করে থাকি এটা বলে ফোন ভেঙে ফেললাম সিম ভেঙে ফেললাম ওই এখনো বলতেছি কি করলাম না সিম কি করলাম তুমি ফোন কেন ভেঙে ফেললা সিম কেন ভেঙে ফেললা ফোন ভাঙছো ভালো কথা সিম কেন ভাঙলা তো আমার মনে এটাই টার্গেট ছিল যে আমি যদি ফোন সিম ভেঙে ফেলি তাহলে অবশ্যই ওর একটা ফোন দিব ওর একটা সিম দিবে আমাকে তো এটা চিন্তা করে আমি ভেঙে ফেলছি পরে বলতেছি যে এখন কি করবো ফোন ভেঙে ফেলছি মিটমাট হয়ে গেছে দুজনে ও আবার একটা কিছু বলে কি আসলে আমি মানে ভালোবাসতাম তো যার কারণে আমি ভুলে যেতাম কিছু বলি মানে কনভেস করতে পারতো ওর ভিতরে একটা কনভেস জিনিসটা আছে সহজে খুব সহজেই মানুষে কনভেস করতে পারে আর সেই মানুষটা যদি আবার আমি হই তাহলে তো আরো আগেই কনভেস করতে পারে দেন ও আমাকে বলে কি নাও এই যে একটা ফোন ফোন নাও এই যে একটা সিম এইদের নাও যে নিয়ে চালু করো যাও তুমি অনেক ভালো বাসায় চলে যাও আমি তুমি বাসায় গেলে আমি তোমাকে ফোন দিব তোমার ফোনে রিচার্জও করে দিচ্ছি আমি তো বাসায় চলে গেলাম বাসায় গিয়ে জ্বর আমি বললাম আমি তো আমার অনেক জ্বর জ্বর আমি শুয়ে আছি হঠাৎ করে মন চাচ্ছে যে একটু ফোনটা টিপাই তো ফোন টিপেতে টিপেতে যা দেখি মেসেজ অপশনে গিয়ে দেখি মানে ইনবক্সে যে দুটা মেসেজ একটা হয়েছে এই ফোনটা মানে একটা হয়েছে আমার হাজবেন্ডের মেসেজ আরেকটা হয়েছে জানি না ওটা কে কল দেওয়ার পরে জানতে পারছি আরেকজনের মেসেজ আমার হাজবেন্ডের মেসেজটা এটা ছিল যে তুমি যদি আমার কল না ধরো আমি ভাত খাব না বাসায়ও যাব না আর আরেকজনের এস এম এসটা ছিল তুমি বাসায় যাবা না কি করবা মরো বাঁচো এটা তোমার পার্সোনাল ব্যাপারে এটার সম্পর্কে আমি কিছু জানি না মানে এইভাবে কথাবার্তা ছিল তো আমি যতটুকু বুঝে নিলাম এই ফোনটা ওই মেয়েটার কাছেও ছিল ওই মেয়েও কয়দিন চালাইছে ও চালাইছে যার কারণে দুটো এস এম এসি মোবাইল থেকে গেছে তো এটা দেখে তো আমার মাথায় পুরো মানে আসমানটা ভেঙে পড়ছে আমার মনে হচ্ছে যে এর চেয়ে মরলেও মনে হয় অনেক ভালোই তো যে ও আমার সাথে এত বড় একটা চিট করলো কেন করলো মানে আমার ভিতরে কষ্টটা এটা লাগতেছে তারপরও আমি ওকে কিচ্ছু বললাম না জাস্ট ফোন করে বললাম যে তোমার মোবাইলে কিছু এস এম এস ছিল তুমি মনে হয় ডিলিট করতে ভুলে গেছিলা 
এটা বলে পরে বলছি কিসের এস এম এস পরে আমি বলি কি না কিছু না মনে হয় যে রবির এস এম এস আসছে এয়ারটেল এস এম এস তোমার ব্যবসায়ী সিম মনে হয় মানে ছিল এটার ভিতরে এই সুব এস এম এস আসছে তারপর আমি স্বীকার করিনি যে ওর কিছু এস এম এস ছিল দেন ওইখানে আবার একটা ওর ওই মেয়েরই একটা ফ্রেন্ড আবার সম্পর্কে আমার হাজবেন্ডের ও ফ্রেন্ড মৌসুমি নামের একটা মেয়ে ছিল তো ওই মেয়ে ওই মেয়ের মোবাইলেও ফোন দিই আমার হাজবেন্ডের মোবাইলেও ফোন দিই তারপরে ওই যে আরেকটা যে নাম্বার ওই আরেকটা মেয়ে যে ওই মেয়ের মোবাইলেও ফোন দিই কিন্তু ওরা দুজন এতই চালাক আমার হাজবেন্ড আর ওই ওর যে গার্লফ্রেন্ড ওই গার্লফ্রেন্ড এতই চালাক যে দুজনই আমার নাম্বারটা চিনতো যার কারণে কেউই আমার ফোনটা পিক করে নাই পিক করলেই তো ধরা খেয়ে যাবে যার কারণে কেউই পিক করে নাই শুধু পিক করছে মৌসুমি নামের মেয়েটা মেয়েটা বলতেছে আপু আমি বললাম আসসালাম আলাইকুম আপু আপু কে পরে বলতেছে আমি মৌসুমি পরে বলছে আপু তুমি কি মানে আমার হাজবেন্ডের নাম বললাম যে ওকে চিনো তুমি পরে বলছে হ্যাঁ আমি ওকে চিনি পরে আমি বলছি হও তুমি ওর ওর আমি একটা ফ্রেন্ড হই তো আমাকে বলতেছে আপনি কে তো আমি বলছি আমি নাসরিন আমি সজলের মানে ও আমার হাজবেন্ডের নাম ধরে বলতেছি আমি ওর গার্লফ্রেন্ড হই বউ হই এটার আমি বলি নাই গার্লফ্রেন্ড হই তো মেয়েটা খুব হাসতেছে তো আমার খুব কষ্ট লাগতেছিল যে আমি এমনি কষ্টে আসি তার মধ্যে মেয়েটা হাসতেছে সাথে আবার মেবি ওরই বয়ফ্রেন্ড ছিল কনফারেন্সে ছিল ওর বয়ফ্রেন্ডও হাসতেছে পরে বয়ফ্রেন্ড উঠে বলতেছে যে এক ছেলে কয়টা গার্লফ্রেন্ড থাকে মানে আপনিও গার্লফ্রেন্ড তারপরে ওর তার একটা গার্লফ্রেন্ড আছে নিলায় মৌসুমির তো ফ্রেন্ড আমি মৌসুমি তোমার ফ্রেন্ড না পরে বলতেছে হ্যাঁ আমার ফ্রেন্ড কিন্তু আপু জানো তোমাকে তো মানে ভাইয়া অনেক ভালোবাসে কিন্তু ওই মেয়েটার সাথে কি বুঝে যে রিলেশন করলো সেটাই খুঁজে পাচ্ছি না আমি তা আমি বললাম যে আপু তোমরা কিছু বলনি আমি তো জানি আমরা তো তোমার দেখানো অনেক শখ যে কেমন মেয়েটা যে এই মেয়েটার জন্য আমার ভাইয়া এত পাগল মানে ও ভাইয়া বলেই ডাকতো মৌসুমি ফ্রেন্ড হলো ভাইয়া বলে ডাকতো না কেউ কেউ তো আমি বলছি আপু তুমি আমাকে উপকার করবা পরে বলে কি আমি কোনোভাবে তো ঘুমে রেখে আমি বাসা থেকে বের হয়ে গেছি বাসা থেকে বলতেছে আপু আমি বললাম আপু খুব ব্যস্ত তাহলে মৌসুমি আপু চলেন আমরা চলে যাই কারণ আপু ব্যস্ত না আমি ফ্রি আছি কথা বলতেছিলাম আমি বললাম বলো ফোনটা রাখতে আমরা গল্প করি তোমার বয়ফ্রেন্ডকে দেখি তোমার বয়ফ্রেন্ড তোমাকে অনেক ভালোবাসে তাই না পরে বলছে বয়ফ্রেন্ড না ও আমার জামাই আমার আছে সরি আপু তোমার জামাই তোমাকে অনেক ভালোবাসে পরে বলছে হ্যাঁ আমার জামাই তোমাকে অনেক ভালোবাসে তো কিছু পিক দেখাইলো দেখে আমি পুরো শিওর হয়ে গেলাম যে এইটাই আমার জামাই ওর বয়ফ্রেন্ড আমার জামাই দেখে তো পুরো মাথা নষ্ট হয়ে গেল পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তোমার জামাই কোথায় থাকে পরে বললো যে আমার জামাই আমার বাড়ি পাশেই থাকে তুমি তো অনেক ভালোবাসে তুমি বললেই তো চলে আসবে তোমার জামাই তাহলে তোমার জামাইকে বলো না আসতে এর মধ্যে ও ফোন করে বললো যে বলতেছে বাবু তোমাকে দেখতে চাচ্ছে আমার এক কাজিন একটু আসবা তো ওইখান থেকে কি বলছে জানি না দেখি শার্ট পড়তে 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 ওর বাসা বারান্দায় নিচে ওর বিল্ডিং হচ্ছে দুতলায় নিচে আমার জামাই এসে হাজির তো দূর থেকে আমি দেখে তো আমি চিনছি এটা আমার জামাই পরে আমি আপু কিছু মনে না করলে তোমার জামাইয়ের সাথে আমি একটু কথা বলতে পারি পরে বলছে হ্যাঁ অবশ্যই বলতে পারো তো আমি ওর কান থেকে ফোন নিয়ে বললাম আসসালাম আলাইকুম দুলা ভাই ভালো আছেন আপনার বয়সটা কি সে শুনে চিনতে পারছে হ্যাঁ ও আমার বয়স চিনে চিনতে পারছে মানে ও আমার বয়সটা শুনেই বলতেছে যে এই মানে গালি গালাস করতেছে খুব খারাপ ভাষায় গালি গালাস করে বলতেছে তুই এই জায়গায় কেমনে মানে একটু মুখ সামলায় কথা বলো দুলা ভাই আমি আবার ওরে দুলা ভাই বলেই ডাকতেছি দুলা ভাই মুখ সামলায় কথা বলেন আপনি তো অনেক কিউট আমি বললাম আবার মেয়েটার সাথে আমার সাথে দাঁড়ানো মেয়ে তো কোনোভাবেই সরতেছে না আমি তো ওরে কিছুই বলতে পারতেছি না তো আমি বলতেছি আপু এক গ্লাস পানি খাওয়া বা আমি আসলে সকালবেলা ডিরেক্ট তোমার বাসে চলে আসছি মৌসুমি বাবু আমাকে ধরে নিয়ে আসছে ও পানি আনতে গেছি এর মধ্যে বলছি তুমি যদি এখন দোকান না খোলো তাহলে তোমার বাসায় আমি যাব তুমি আমার সাথে কি কি করছো বিয়ে করছো কই কি করছো আমি সব জানাবো পরে বলছে নাসিন পাগলামি করো না এখন তুমি বাসায় যাবা তুমি কোনোভাবে এখানে থাকতে পারবো না আমি বাসায় যাব পরে আগে তোমার সাথে আমার হিসাব নিকাশ শেষ করবো দিন তারপর বাসায় যাবো তুমি আমার লাইফটাকে শেষ করে আরেকটা বিয়ে করছো কে বলছো তোমাকে বিয়ে করছো কি মেয়ে তো বলতেছে তুমি ওর জামাই কে বলছো মানে দোকান বাসায় যাও তাতেই দোকানে যাও দোকান যদি না খোলো তোমার আবার ওর দোকানটা হয়েছে ওর বাসার পাশে একসাথে লাগানো দোকানটা আমি তোমার বাসায় ঢুকে যাব পরে ও করছে কি আমার ভয়ে ও তাড়াতাড়ি করে যায় দোকান খুলছে ওই মেয়ে সাথে আর কোনো মানে কথা বলে কয় আমার জামাই চলে গেছে আমি হ্যাঁ তোমার জামাই চলে গেছে কি বললো যে আমার জামাই চলে গেল আমি আমি জানি না আপু তোমার জামাই কেন চলে গেল না ও কথা বলো তোমার জামাইয়ের সাথে ও তো ওই ছেলের সাথে কথা বলতেছে ওই ছেলে তো দূর উপরে আছে আমার জামাই দূর উপরে আসছে যে এই জায়গায় আমার বউ ক
এর মধ্যে আমার চোখে কান্না চোখ দিয়ে মানে পানি পড়তেছে সাথে সাথে নীল আপু জিজ্ঞেস করলো যে কেন কান্না করতেছো আমি যে তোমার ভালোবাসা দেখি আমার ভালোবাসার কথা মনে পড়ে গেল আমি একটা ছেলেকে না এইভাবেই অনেক ভালোবাসি এটা বলে আমি বের হয়ে চলে আসছি ওই মেয়ে বুঝতে পারছে যে আমি সেই নাসরিন মেয়ে আমার পিছন থেকে টাকা শুরু করছে তুমি নাসরিন তুমি নাসরিন আমি একটা কথাও বলিনি দৌড়ায় দোকানে গেলাম দোকানে যায় ওর সাটা খুলতেছে একদিক দিয়ে আরেকদিক দিয়ে আমি দোকানের ভিতরে ঢুকলাম ঢুকার পর আমার পিছনে পিছনে ওই মেয়েও গেল মেয়ে যাওয়ার পরে দুজন একসাথে সামনে দাঁড়ানো আমি চুপ করে এক কর্নারে দাঁড়ায় আসি কারণ আমরা একই এলাকার তো মান সম্মানের ভয়ে আমি বেশি সিংক্রিয়েট করতে পারতেছি না কারণ বিকজ আমার ফ্যামিলি মেম্বার কেউ জানে না আমি বিয়ে করছি এখন আমি ইন্টার পরীক্ষাটা দেই নাই তাহলে আমার ফ্যামিলি মেম্বার আমাকে কিভাবে নিবে তো সেই ভয়ে আমি চুপ করে এক কর্নারে দাঁড়ায় থেকে বললাম এটা কি করলা তুমি তুমি মেয়েকে বিয়ে করছো ও বলতেছে না আমি বিয়েকে বিয়ে করিনি দেখো তুমি মাথাটা ঠান্ডা করো আমি বলছি আমার মাথাটা পুরাই ঠান্ডা আছে তুমি আজকে ডিসিশন দিবা তুমি কাকে চাও আমাকে না এই মেয়েটাকে মেয়েটা বলতেছে যে এখানে কি করে ওর নাম ধরে বলতেছে যা তা খারাপ বাসায় কথা বলতেছে আমি বলছি আর যা করতেছে তো সেটা আসলে বলাই বেহল্য মানে দোকানের ভিতরে আমি অবাক হয়ে গেছি যে ওর মানে বসে আছে ওর পায়ের উপর উঠা যায় বসছে কি করতেছে মানে এগুলো দেখে আমার মাথা আরো নষ্ট হয়ে গেছে যে এগুলো কি করতেছে পরে আমি মানে খুব না পারতে কষ্ট পেয়ে বললাম যে এই নোংরামিগুলো আমি করতে পারিনি দেখে তুমি মেয়ের সাথে রিলেশন করছো এই বাজারের ভিতরে কি করতেছে এগুলো তোমার বাসার পাশেই না দোকানটা তোমার মা এগুলো জানে না এই মেয়েটা যেই নোংরামিগুলো করে এই দোকানের মানুষগুলো বাজারের মানুষগুলো বলবে না আমি তো চুপ করে দাঁড়ায় আসি বোরকা পরা অলমোস্ট চুপ করে দাঁড়ায় আসি কোনো কথা বলতেছি না এটা বলে চুপ পরে আমি বললাম মেয়েটার বলতেছে যাও তুমি চলে যাও নীলা যাও তুমি বাসায় যাও আমি বলছি এক মিনিট আপু আপনি একটু দাঁড়ান আপনার সাথে কিছু কথা আছে আমার পরে আমি বললাম দাও তুমি তোমার ফ্রেন্ড সার্কুল যাদেরকে আমাকে বিয়ে করছো যে ওই তখনই মেয়েটা শুনে যে আমাকে বিয়ে করছো যে দাও সবাইকে ফোন দাও তুমি যে আমাকে বিয়ে করছো যেহেতু ওই মেয়েটার সাথে তোমার রিলেশন আমার মনে হয় তোমার সাথে আমার আর সম্পর্কটা রাখাটা না রাখাটাই ভালো গোপনে বিয়ে হয়েছে গোপনে আমরা শেষ করে দিই ফিনিশ করে দিই তুমি দাও তোমার ফ্রেন্ড সার্কুল সবাইকে ফোন দাও যারা যারা গেছে তাদেরকে সবাইকে ফোন দাও সবাই সামনে আমি বলে তোমাকে আমি এক্ষুনি আমি শেষ করে দিয়ে চলে যাব আমি যে মানে আমি মানে আমার খুব মানে জিদ আমি যেটা একবার বলি সেটা করে ফেলি আমি আমি আবার ওর বড় একটা কথা বলছি যে যেহেতু তো আমি ফেলে দিই সেই তো আমি কখনো চেটে উঠাই না ওর এই কথা বলাতে ও মানে আরো বেশি মাইন্ড করছে ও একই তো এত বড় একটা ফল করছে তার মধ্যে এটা বলাতে অনেক রাগ হয়ে গেছে কারণ ও চোর ধরা পড়ে গেছে ও ঘুরেই বলতেছে তুমি কিভাবে এইখানে আসলা তো ওই যে মৌসুমি ফ্রেন্ড ওর কথা বলি না ওই আপু বলছে খবরদার আপু বইলেন না তাহলে আমার অনেক ঝামেলা হবে অলমোস্ট তো জেনেই গেছে যে মৌসুমি নিয়ে গেছে ওই বাসায় ওই মেয়ে মেয়ের বাসায় চলে গেছে তো মেয়ে নীলাকে বারবার বলতেছে নীলা তুমি চলে যাও সরো তুমি আমার কাছ থেকে সরো ওই নীলার নীলার যা যা করা দরকার ও তাই তাই ওর সাথে এমন করতেছে পরে আমি বলছি আপু একটু কষ্ট করে এক জায়গায় দাঁড়াবেন এক জায়গায় দাঁড়াইলে মনে হয় অনেক ভালো লাগতো আমাকে দেখানোর জন্য এগুলো করতেছে যাতে আমি এখান থেকে বের হয়ে চলে যাই বিকজ মেয়েটাও জানতো যে আমার হাজবেন্ড আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে আমি আমি এমনও মানে হইতো আমার জামাই নাকি আমার নাম ডাকার আগে আমার নাম ডাকতে গেলে মানে নীলার নাম ডাকতে গেলে বলতো নাসরিন তো এরকম করতে করতে ওই মেয়েটা খুব বিরক্ত হয়ে গেছে নাসরিনটাকে আমি দেখবো কেমন মানে মেয়েটা তো মানে পাগল হয়ে গেছে আমাকে দেখার জন্য দিন গেল পরে মেয়েটা দাঁড়ায় আসে পরে আমি বলছি কি সজল তুমি বলো যে কাকে চাও আমাকে চাও না নীলাকে চাও পরে বলতেছে আমি এখন এই মুহূর্তে কারো কথাই বলতে পারবো না এখন বের হ দুজনই বের হবা দোকান থেকে আগে নীলা বের হবা তারপরে ও নাসরিন বের হবা বলছে আমি তো বের হবো না তুমি আজকে আমাকে পুরো ক্লিয়ারনেস দিবা দিন আমি বের হয়ে যাবো আমি জীবনে আমার ছায়াটাও তুমি দেখবা না কারণ আমি আজকে বুঝে গেছি তুমি আমাকে ভালোবাসো না ভালো যদি বাসতো আর একটা মেয়ের সাথে রিলেশন কোনোদিনও করতো না তুমি কিভাবে পারছো যে একটা ম্যারিড পার্সন হয়ে যে ছেলে আমাকে যদি মানে মানে একটু ব্যথাও পাইতো ও ব্যথা পাওয়ার আগে আমি বুঝতে পারতাম যে সেই ব্যথা পাচ্ছে আমি তোমাকে টেক কেয়ার কি না করছি আমি তোমার জন্য কি না করছি বলো এর মাঝখানে এতটুকু কথা বলি ভাইয়াম আমার আমার মোটামুটি আমার ফ্যামিলি মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি হলো আমি সবার ছোট মেয়ে তো যার কারণে অলওয়েজ আমার কাছে টাকা পয়সা থাকতো আমি ওরে অলওয়েজ কিন্তু টাকা পয়সা দিয়ে হেল্প করতাম কোনো টাকা পয়সা লাগলে আমি ওরে দিতাম ও না চাইলে না চাইতো না মানে বুঝেই তো ওর কাছে টাকা পয়সা নেই কিন্তু আমি ওরে দিতাম এভাবে ওরে মানে কি হেল্প না করছি যদি আমি টাকা পয়সার কথা না তুলি আমি বলছি আমি তোমাকে কি হেল্প না করছি তুমি যা চাইছো আমি যখন এস পরীক্ষা পাশ করি
ট্যাপটা অনেক সুন্দর আমি কি নিয়ে যাও আমার ফ্যামিলি মেম্বার তখনও কেউ জানে না যে ওর সাথে আমার এত বেশি ডিপলি সম্পর্ক আমি সে নিয়ে যাও নিয়ে গেছে আম্মা অনেকবার জিজ্ঞেস করছে কি তোর ট্যাপটা কোথায় আমি আম্মা আমার এক ফ্রেন্ড চাইছে ও দুই দিন চালায় দিয়ে দিবে পরে আম্মা বুঝে গেছে যে অবশ্যই ও মনে হয় ওর বয়ফ্রেন্ডে মানে যেই হোক যে ছেলেরই হোক ওই দিয়ে দিছে তো ওই ওই বলতো যে সবাই নাকি বলতো যে ওর একটা গার্লফ্রেন্ডই যে নাচেতে সবকিছু পাইতো তো সেই কষ্টতে আমি বলছি যে আমি তোমাকে কি না দিছি অলমোস্ট তোমার কাছে এখনো সেই ট্যাপটা আছে আমি তোমার কাছ থেকে নিছি ওই যে ওই কথাটা বলছি ওর গায়ে খুব লাগছে যে আমি কথাটা ওরে বলছি এর মধ্যে ওই যে যে ছেলেরা আমার সাক্ষী ছিল বিয়ের ওই ছেলের একটা ছেলেকে ফোন করে নিয়ে আসছে সম্পর্ক ওর ভাই না হয় আমার আমি ওরে মামা বলে ডাকি ওই ভাইটাকে নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পরে আমি বলতেছি দেখেন রাজীব মামা দেখেন আপনার মামা এই কাজটা করছে এটা কি ঠিক করছে এখন আমি মানে জানার জন্য মেয়েটা কোথায় থাকে কিভাবে ওর সাথে পরিচয় যেটা জানার জন্য আমি মানে এত কিছুর মধ্যেও আমি বললাম ওকে যে মামা আমার মনে হচ্ছে এই মেয়েটা গুলশান কমার্স কলেজে পড়ে আর আপনিও তো গুলশান কমার্স কলেজে পড়েন তার মানে এই মেয়েটা আপনার ফ্রেন্ড পর মানে মামা বলতেছে না 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 আমি বলছি মামা সত্যি করে বলেন এর মধ্যে আমার জামাই চুপ কোনো কথা বলে না কারণ ওই যে চোর ধরা পড়ছে ও বুঝতে পারতেছে না কি করবে আমাকেও ছাড়তে পারতেছে না ওই মেয়েকেও ছাড়তে পারতেছে না এর মধ্যে ওই মেয়ে চলে গেছে পরে বলতেছে যে হ্যাঁ মামি এমন এমন হয়েছে দেখেন আসলে কি মানে সজল মামা তো মানে ওই মেয়ের সাথে তো দুষ্টমি করতে করতে রিলেশন করে ফেলছে কিন্তু মামা যে আসলে ওর সাথে এমন রিলেশন করে ফেলবে আমি এটা বুঝতে পারিনি তো আমার বুঝার বাকি আর কোনো কিছু ছিল না যে ছেলের সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে না আমি পরে মানে পুরোটাই বুঝে গেছি বুঝে যাওয়ার পরে এখন আমার কথা হয়েছে যে বিয়ে করে ফেলছি এখন আমি ওর কি করব আমি তো কিছু করতে পারবো না আর আমার তো যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই আমার ফ্যামিলি জানতে পারলে তো আমার বিয়েই করে দিবে বাসা থেকে আমি কি করব আমি এই চিন্তাই পুরো মানে আমি পুরো অ্যাবনর্মাল মতো দাঁড়ায় ছিলাম কিছুক্ষণ দাঁড়ায় থেকে দিন মাথার ভিতরে বুঝতেছি না রাগ কোন দিক থেকে মানে শেষ করব হঠাৎ করে দোকান থেকে বের হলাম বের হলে একটা ব্লেড এনে আমি দিন সাথে সাথে আমার হাত কেটে ফেললাম হাত কেটে ফেলে হাত দিয়ে গড়ে রক্ত পড়তেছে ওর যে দোকান কাচের গ্লাস থাকে যে টেবিলটা টেবিলটা পুরো ভেসে গেছে রক্তে মানে পুরো মানে আমার হাতের মাংস বের হয়ে গেছে আমার হাতে যে শিলি দিছে ডক্টর শিলি দিতে পারতেছিল না ও একটা বার ধরে বলল না যে না তুমি হাতটা কেন কাটলা তুমি কেন কাটছো আর আমি তো হাতটা একবার কাটি নেই আমি অনেকবার কাটছি হাতটা রে মানে রাগে মানে আমি অনেকগুলো কাটে ফেলছি মেয়ে হাতে কাটার পরে টপ টপ করে রক্ত বেরোতেছে আমার হাতটা ধরে বলো না যে কেন কাটছো আমি আমিও জিদ্দি হাত ধরি নেই দেন আমি আমার মতো করে দাঁড়াই ছিলাম কিছুক্ষণ দাঁড়াই থেকে আমি অনেকবার কোশ্চেন করছি কি করবা তুমি নীলাকে চাও নাকি আমাকে চাও বলো তুমি একবার বলবা তো কাকে চাও আমি এই মুহূর্তে কাউকেই চাই না বের হবি এখন আমার দোকান থেকে তুই বের হয়ে যাবি এর মধ্যে ওর আম্মা চলে আসছে ওর আম্মা এসে বলতেছে এই মেয়েকে ওকে জিজ্ঞেস করতেছে মা রিচার্জ করতে আসছে আর আমিও চাচ্ছিলাম না যে জিনিসটা প্রকাশ পাক প্রকাশ পালে আমার ফ্যামিলি যাই না ফেলবে আর আমার ফ্যামিলি আমি মাত্র আমার চলে গেল এর মধ্যে আবার আজান দিয়ে ফেললো সেই ছয়টায় আসলাম তখন দুপুর একটা বাজে আজান দিয়ে ফেললো এর মধ্যে আমার হাত দিয়ে ব্লিডিং হচ্ছে ও আমার হাত ধরতেছে না আর আমার রাগ যে আমার হাত দিয়ে রক্ত পড়তেছে আমার হাত ধরতেছে না আমিও ধরতে দিব না তো আমার মতো করে আমি পরে আমি চিন্তা করলাম যে বাসায় চলে যাই ওর সাথে আর বেশিক্ষণ এখানে থাকা যাবে না আর বেশিক্ষণ থাকলে হয়তো আমি মানে সিরিয়াসলিস হয়ে পড়বো এটা বাসায় জানাজানি হয়ে যাবে তো এটা চিন্তা করে আমি বের হয়ে চলে আসতেছি পরে ওই যে রাজীব মামা রাজীব মামাকে আসার সময় বললাম যে মামা ওকে বলেন ও কি করবে ও আমাকে গোপনে বিয়ে করছে গোপন ভাবি ও আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেখ আমি আর ওর সাথে মনে হয় থাকতে পারবো না মামা আমি ট্রাই করছি অনেকভাবে ট্রাই করছি আমি আর পারবো না যেই মেয়ের সাথে ওর এইভাবে ডিরেশন আমি আর থাকতে পারবো না তো এর মধ্যে এটা বলে আমি দেন চলে আসি চলে আসার পরে বাসায় আসার পরে আম্মা জিজ্ঞেস করে যে তুই কই কি ছিলে তো সকালে তো আমি বললাম যে কোনো কথা বলতেছি না হাতের দিকে তাকা দেখে আমার হাতের ওনাটা পুরো রক্তে ভেসে গেছে দেন হাতটার মতো হাত নাই একটা গরু জবাই করলে মানে যেরকম দেখা যায় একটা হাত ঠিক মানে সাদা একটা মাংস বের হয়ে আসে আমার হাত দিয়ে হাতের অবস্থা খুবই খারাপ এটা আম্মা দেখে ওই হাতে আম্মু অনেক মারধর শুরু করলো আর আম্মা চিল্লা চিল্লা কানলো কান্নার মধ্যে আমার ভাই দুটা ভাই চলে আসছে এসব বলতেছে কি হয়েছে পরে আম্মা আম্মা তো মারতেছি আম্মা মানে অনেক মারছে ওই দিন 
জীবনে আমার আম্মু আব্বু কেউ আমার গায়ে হাত তুলিনি ওই দিন আমার আম্মু আমাকে অনেক মারছে মারার পরে আম্মু নিজেও অনেক কান্না করছে ভাইয়া ইসা হাত একটা কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল বেঁধে দিয়ে বলছে শুক্রবার আমি আগে নামাজ পড়ে আসি দেন ওর আমি মা হসপিটালে নিয়ে যাব। পরে ভাইয়া নামাজ পড়ে এসে দেখে যে আমার হাতের রক্ত বন্ধ হচ্ছে না পরে ভাইয়া নিয়ে গেল আমার বাসে নিয়ে হসপিটালে নিয়ে গেল হসপিটাল বলতে কি ফার্মাসিতে শুক্রবার দিন তো মানে ওই রকমই করে নাই ফার্মাসিতে নিয়ে গেছে মেইন রোডের পাশেই আমার হাত সিলাই করতেছে আর ডক্টর বলতেছে আপনার বোন হাতটা কি দিয়ে কাটছে পরে বলতেছে আমার বোন হাত তো কাটে নাই ও আসলে দুষ্ট তো দুষ্টামি করে তো ও পড়ে গেছে সাত থেকে পড়ে যায় এরকম হয়েছে পরে ডক্টর বলতেছে হাত দেখে তো মনে হয় না সাত থেকে পড়ছে মনে হচ্ছে কোনো কিছু দিয়ে ছুরি দিয়ে ও ইচ্ছা মতো মানে হাতের কাটছে পরে ডক্টর হাত সিলাই করতেছে আর মাথাটা ভাই আমার ধরে রাখছে রাস্তার দিকে আমি তাকাই আসি তাকাই দেখি কিছুক্ষণ পরে ওই নীলা আর আমার হাজবেন্ড যাচ্ছে কোথায় জানি আমার ভাইয়া বলতেছে আমি জানি তুই কেন হাত কাটছিস দেখ তুই দেখ তো নিজে চোখেই দেখ ওই যে ওই ছেলে ও কত ভালো ভাইয়া তখনও জানতো যে আমরা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড জানতো না যে আমরা বিয়ে করছি আমি কিছু বললাম না আমি অনেক কান্না করলাম আমি বলছি ভাইয়া আমাকে মাফ করে দাও আমার ভুল হয়ে গেছে তুমি আমার মাফ করে দাও আমার একবার ভুল শুধরানোর মতো সময় দাও পরে এটা বললেন দেন বাসায় গেলাম বাসায় গিয়ে আবার ওরে ফোন দিলাম যে তুমি কোনো সহ্য না হয় আল্লাহ কোনো দিনও যত সহ্য না করে ঘোরাফেরা করে আমরা কখনই দুটা বোন ছিলাম কখনো বাসা থেকে বের হইতাম না তো ভাইয়া বলতেছে যে বাসেই ড্রেসিং করে দিবে না বড় বোনের কথা বলতেছে ও দিবো না ড্রেসিং করে তো রাতে আটটা নটার দিকে আমি ফোন দিলাম ফোন দেওয়ার পরে আমি বললাম যে তুমি আমার সাথে এমন করো কেন করো বলো তোর যে চরিত্র ভালো না তোর তো চরিত্র অনেক খারাপ আমি কি মানে আমি কি করলাম তুমি আমার চরিত্র নিয়ে কোনো কথা বলতেছো ওই যে আমি বললাম যে ভাইয়া ক্লাস ফাইভের একটা ছেলের কথা ওই ছেলের কথা ওই ছেল নাকি ওর অনেক ভালো ফ্রেন্ড যেটা আমি কখনো জানতাম না ওই ছেলেটা যে ওর ভালো ফ্রেন্ড সে ক্লাস ফাইভের সেই ফ্রেন্ডটা তো আমার পিছনে ঘুরতো তখন আমার পিছনেই ঘুরতো ও কোনো মেয়ের সাথে রিলেশন করে না আমার পিছনে ঘুরতো এটা ও জানতো কিন্তু ওর ফ্রেন্ড যে এটা ক্লোজ ফ্রেন্ড সেটা আমি জানতাম না বিকজ আমি তো ওই ছেলের সাথে কখনই কথাই বলতাম না আমি জানবো কিভাবে পরে ও বলতেছে যে ওই ওই ছেলের নাম ধরে বলতেছে ওই ছেলেই তোর সব ওই ছেলের সাথে মানে খারাপ খারাপ কথা বলতেছে ওই ছেলের সাথে তোর এই হয়েছে সেই হয়েছে পরে মানে আমি খুব মানে কষ্ট পেয়ে বলছি যে আমার যদি প্রমাণ করে দিতে পারো তাহলে আমি একটা ছেলের সাথে না হাজার হাজার ছেলের সাথে মনে করো আমি ছিলাম তুমি যদি আমাকে প্রমাণ করাই দিতে পারো আর যদি প্রমাণ না করাই দিতে পারো এবার তুমি বলো তোমাকে আমি কি করব তোমাকে কি করা উচিত এটা বলাতে ও ফোন কেটে দিছে কটা দাও কেটে দেওয়ার কারণে আমার হাতের পাশে স্যাবলনের বোতল ছিল পুরো বোতল ধরে খেয়ে ফেলছি আপনি আবার স্যাবলনটা খেয়ে ফেলেছেন হ্যাঁ পুরো বোতল ধরে খেয়ে ফেলছি যেও আমাকে আপনারা বলছে কেন এই কথাটা বলবে ও শুধু এই ম্যাচিউর হলে আসলে এই ধরনের কাজ করতে পারে মানে আপনি একটা ভুল করছেন আপনার ফ্যামিলি আপনাকে সাপোর্ট দিচ্ছে স্টিল আপনি সেই অবস্থায় আবার স্যাবলনের বোতলটা নিয়ে আবার সুইসাইড করার অ্যাটেম্প্ট নিচ্ছেন দেন কি হলো ছিল যখন আমার জ্ঞানটা ফিরছে আমি হাতে যখন স্যালাইন তখন আমি আমার বাবাকে বলতেছি বাবা আমাকে একটু ফোনটা দিবা আমি এক মিনিট ওর সাথে কথা বলবো আমার বাবার মোবাইল দিয়ে আমি অনেক ফোন দিছি ও আমার বাবার নাম্বারটা চিনতো যার কারণে ও কখনো রিসিভ করেনি আমার ফোন তো ওইখান থেকে যখন তিন দিন হলো তিন দিন পরে আমাদেরকে ছেড়ে দেয় তিন দিন পরে বাসে আসি এই তিন দিন ধরে আমি ওরে অনবরত ফোন দিয়েই গেছি আমার বোনকে দিয়ে দিছি সবাইকে দিয়ে দেওয়াইছি কেউ ফোন রিসিভ করে নেই কোথায় আছে ক্যাশ মিশে বলে নাই ওরে ওই যে ওর মামা বাইক না রাজীব মামাকে ফোন দিলাম ওই মামাও ফোন ধরে না মামাও ফোন ধরে বলে যে দেখেন মামি আপনি আমাকে এত ফোন দিয়ে না আপনি যদি আমাকে ফোন দেন তাহলে মামা আমার সাথে অনেক ঝামেলা করবে আপনি ফোন দিয়ে না পরে বলছি কেন মামা আমি কি করছি আমাকে বলবেন তো পরে বলছে ও চায় না আপনি আমাকে ফোন দেন এটা যদি ফোন দেন জানেন তাহলে আমার ঝামেলা 
পরে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আর ফোন দিব না তো এরপর থেকে ধরে আমি আর ওর ফোন দিই না ওই মেয়ের সাথে ওর কন্টিনিউস রিলেশন হয় তার মধ্যে ঈদ গেল আমি তার মধ্যে আবার প্রিপারেশন নিতেছিলাম চিন্তা করতেছিলাম অনেক কষ্টে মানে আমার বালির জানারা আমি জানি যে আমি কতটা কান্না করছি অনেক কষ্ট করছি আমি তো আমি তো খুব অসুস্থ আম্মু খুব কান্না করতো ভাইয়ারা খুব কান্না করতো যে কি করলো আমার বোনটা আমার বোনটা এমন হয়ে গেল কেন এগুলো চিন্তা করে অনেক কান্না করতো আমার ভাইরা তারপর গেল আমার সাথে আর কোনো কন্ট্যাক্ট করে না আমি ফোন দিলে রিসিভ করে না আমার ফোন ব্ল্যাক লিস্ট করে রাখছে আমি আর ফোন দিই না কারণ অনেক নাম্বার দিয়ে ফোন দিস আর কত নাম্বার পাবো ওই সময় তো এত ফোন বেশিরভাগ অহরহর ছিল না আর কোথ থেকে নাম্বার পাবো বাসার যাদের যাদের নাম্বার ছিল তাদের তাদের ফোন দিয়ে ট্রাই করে দেখছি ট্রাই করার পরে ওরা আমার ফোন দেয় না গেল ওর সাথে প্রায় চার মাস যাব ওর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই কোনো কথা নাই এর মধ্যে আবার একটা কাহিনী হইতো সেটা হইতো কি ও যদি কোনো মানে ও আমাকে ফোন দিত ও আমাকে ফোন দিত বলতে কি কনফারেন্স করে ওই যে ওর যে গার্লফ্রেন্ড ওই গার্লফ্রেন্ড আর ও মিলে আমাকে ফোন দিয়ে খুব বাজে বাজে কথা বলতো আর ওরা যে মানে একটা মানে ফিজিক্যাল সম্পর্ক করতেছে সেটাও আমাকে শুনাইতো শুনাইতো তো আমি বলতাম যে এইগুলো আমাকে শোনানোর কারণটা কি আমাকে একটু বলবা তুমি এগুলো শোনানো চাইতো আমাকে না মেরে ফেলো দেখো আমি না মরে যেতে পারবো আমার এক মিনিটও লাগবে না আমি তো অনেক ট্রাই করছি মরার জন্য আমি মরি নাই এবার বাক্য আছে তুমি আমার তোমার হাতে আমাকে মানুষ আসলে কতটা বিকারগ্রস্ত বা অস্বাভাবিক হলে এই লেভেলের কাজ করতে একটা অদ্ভুত সময় কাটাচ্ছিলেন তারপর কি হলো তারপর ও এরকম ফোন করে জানাই তো যে ওর সাথে আজকে এইখানে গেছে ওইখানে গেছে ফিজিক্যাল করতেছে এগুলো জানাই তো আমি ওকে একটাই কোশ্চেন করতাম যে আমাকে এগুলো জানানোর রিজেনটা কি কেন জানাচ্ছ আমি যাতে তোমার লাইফ থেকে সরে যাই আমি তো সরে গেছি আর ভাই আমি মরে যাব আমি তো মরে গেছি যে দিন ওই দিন যেদিন তোমার সাথে আর ওর সাথে মানে দেখছি নিজের চোখে যে তুমি ওই মেয়ের কথাতে সাথে সাথে চলে আসছো যে নাসরিন একটা ফোন দেওয়ার আগে নাসরিনের বাসায় এসে সামনে এসে দাঁড়ায় থাকতা সেই নাসরিন ফোন হাজারটা দিল নাসরিনের ফোন পিক করো নাই দেন একটা মেয়ে ফোন করে তোমাকে বলল চলে আসো চলে আসছো সেদিনই তো আমি মরে গেছি তো এগুলো বলার পরে ও এরপর থেকে তোর আর ফোন দিত না অনেক অনেক মানে আমিও ওর সাথে অনেক রাগারি করলাম বকাবাদ্য করলাম এই মোবাইল আর ফোন দিবি না অনেক কথা বললাম বলার পর থেকে ধরে ও আমার মোবাইল আর ফোন টোন দেয় না তারপর তিন মাস চলে গেল তিন মাস পরে কোরবানি ঈদ আসে কোরবানি ঈদে আমরা শপিং করতে বের হই এর কয়েকদিনের মধ্যে আমি আর বের হই না তার মধ্যে আমার আবার এক্সাম শুরু হয়ে যায় এক্সাম শুরু হবে তার এর মধ্যে বের হই না তো বের হই না গেলাম গিয়ে মানে ঈদের মধ্যে যেখানেই গেছি ও সেখানেই গেছে আমি যে শপিং কমপ্লেক্সে গেছি ও সেই কমপ্লেক্সে গেছে আমার বোন দেখতেছে সবাই দেখতেছে তো যখন শপিং মানে শেষ করে বাসা দিকে আসতেছি তখন ওর এলাকার সামনে দিয়ে আসতে হয়তো আসতেছি দেন ও রিক্সা থামাইছে থামাই বলতেছে আপু একটু দাঁড়ান দাঁড়াইছে তো আপু বলতেছে তুমি এই জায়গায় কেন তুমি আমার রিক্সা ধরে দাঁড়ছো কেন পর ও তো মনে করেন পুরো বাজার তো ওই এলাকাটা তো বাজারের মধ্যে পা ধরে আমার পা ধরে কান্নাকাটি শুরু করে দিছে আমার আমি ভুল করছি নাসরিন আমাকে মাফ করে দাও আমি আর জীবনে এটা করব না তুমি আমাকে একবার মাফ করে দিয়ে দেখো তো ইতিমধ্যে ওর বাসাটা যেইখানটাতে বাজারটা যেখানে ও আমাকে ধরছে সেইখানটা ওর পাশেই ওর ওদের বাড়ি ওদের ফ্যামিলি মেম্বার সবাই চলে আসছে কিউ সে এই জায়গায় এসে তুই কান্না করতেছিস কেন পরে বলতেছে মা আমি ওরে ছাড়া বাঁচবো না ওরে তুমি রিক্সা থেকে নামাও তো আমার বোনকে অনেক রিকোয়েস্ট করতেছে আমার বোন বলতেছে এর মধ্যে আমি যে স্যাবলন খাইছি আমার বোন ওকে ফোন দিছিল ফোন দিয়ে বলছে যে আমার বোন তোর জন্য স্যাবলন খাইছে আমার বোনের যদি কিছু হয় আমি তোর তোদেরকে ছাড়বো না গুষ্টি সহকারে তোদেরকে আমি মানে ঝিলের ভাত খাওয়ায় ছাড়বো ও আবার আমার বোনকে বাজে বাজে কথা বলছে বলে আমার বোন এগুলো শুনে ফোন কেটে দিছে তো আমার বোনের তো ওই কথাটা মনে আছে আমার বোন বলছে ইম্পসিবল ব্যাপার তোর মতো ছেলে গেছে তো আমার বোনের ছাড়বো না তুই তোমার বোনের নিয়ে মেরে ফেলবি পরে আমার বোন ছাড়ে না পরে ও খুব জোর করে আর আমি তো ওরে ভালোবাসি তারপরেও আমি ওরে পাগলের মতো ভালোবাসি যে আমি যদি ওকে ভালোই না বাসতাম তাহলে এই মেয়ের মেয়ে আর ও ফিজিক্যাল করতেছে সেই কথাগুলো আমি কিভাবে শুনতাম আমি তো সবই শুনতাম আমি ফোন কাটতাম না তো ও যখন এইভাবে রিকোয়েস্ট করতেছে দেন আমি নেমে গেলাম রিক্সা থেকে নেমে গিয়ে ওর সাথে কথা টথা বললাম পরে বলছিলাম যা তুমি বাসায় যাও আমি আমার বাসায় যাই দেন তার মধ্যে ইন্টার পরীক্ষা দিলাম ইন্টার পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্ট বের হইল দেন এর মধ্যে আমাকে বলতেছে একটা বাবু হয়ে গেলে দেখবা আমি ঠিক হয়ে গেছি হ্যাঁ ওই বলতেছে একটা বাবু নিয়ে ফেলো বাবু হয়ে গেলে দেখবা আমি ঠিক হয়ে গেছি 
তারপরে মানে আপনার বাসা তো জানেন না আপনার বিয়ের কথা আমার বাসায় কেউ জানে না মানে ওর কথা হইছে যে তাহলে একটা বাবু যদি হয়ে যায় তাহলে এট লিস্ট আমার ফ্যামিলি তোমার ফ্যামিলি মেনে নেবে আচ্ছা মানে ওর চিন্তা ধারা এরকম ছিল আর আমার কথা হইছে যে আমার বিয়েটা এটা প্রকাশ করা দরকার এটা তো গোপনে আছে এটা প্রকাশ করতে আপনি তখনো চাইছেন তার সাথে আবার সংসার করতে হ্যাঁ আমি আবার সংসার করতে চাচ্ছি বিকজ আমি ওর বিয়ে করে ফেলছি আর আমি ওকে এখনো আমি এখনো বলতেছি আমি এখনো ওর পাগলের মতো ভালোবাসি আমার মনে হয় আমার মতো করে কেউ ওকে ভালোবাসতে পারবে না দেন ও যখন বলছে যে একটা বাবু নেওয়া দরকার তখন আমি চিন্তা করলাম হ্যাঁ একটা ছেলে হয়তো চেঞ্জ হতে পারে একটা বেবি হলে চেঞ্জ হয়ে যাবে দেন আমার বেবি কনসেপ্ট হইল অলমোস্ট আমার বাসায় আমি থাকা শুরু করলাম আমার বাসায় কেউ জানে না তখনও জানে না আমি বিয়ে বিয়ে হয়েছে আমি বেবি কনসেপ্ট করছি ছয় মাস হয়ে গেল তখন আমার মা টের পাইছে যে আমার মানে সব আকৃতি দেখে একটা মেয়ে কনসেপ্ট করলে যা যা হয় এগুলো দেখে আমার মা বুঝতে পারছে বুঝতে পেরে আমার মা আবার আমাকে বকাবাদ্য শুরু করলো যে কি হয়েছে বল পরে আমি কিছু না যখন আমি ওকে জানাইলাম যে এমন এমন দেখো আমার ফ্যামিলিতে এমন ঝামেলা হচ্ছে তখন ছয় মাস চলে ও বলছে ঠিক আছে আমি একটা রুম দেখতেছি তোমাকে রুমে নিয়ে যাব পরে একটা ফ্ল্যাট দেখলো ফ্ল্যাট দেখে তখন আমার সাত মাস চলে সাত মাসের সময় আমাকে নিয়ে গেল ওইখানে আর আপনি যেদিন গেলেন সেদিন বাসা থেকে কিভাবে বের হলেন বা কি বলছিলেন বাসা থেকে কিছু বলি নাই আমি হঠাৎ করি মানে বাসায় তো আমার ঝামেলা হচ্ছেই এগুলো দেখে তো আমার বাসায় অলমোস্ট ঝামেলা হচ্ছে তারা খারাপ ভাবতেছে আমাকে যে যেভাবে পারতেছে বলতেছে ইভেন আমার বাবা আমি এতটুকু বয়স হয়েছে এখন আমার বয়স চলে প্রায় চব্বিশ কি পঁচিশ চলে এতটুকু বয়সে আমার বাবা আমার গায়ে কোনো দিনও একটা মানে আচর দেয় নাই সেই বাবা আমাকে আমি যেদিন পালায় আসি তার দুই দিন আগে আমার বাবা আমাকে অনেক মারছে অনেক মারছে হ্যাঁ প্রেগনেন্ট এই জন্য আমার বাবা মারছে যে আমি আমার আমার আদর্শে মানুষ করতে পারিনি আমার মেয়েটাকে আমার বাবার চিন্তা হয়েছে এটা আমার বাইদের চিন্তা হয়েছে এটা তো সেই কষ্ট থেকেই মানে আমি চলে আসি ওর ও রুম নিল অলমোস্ট নিয়ে রুমে নিয়ে গেল ভালো সংসার করতেছি ভালো তার মধ্যে রমজান মাস চলে আসে রমজান মাসের মধ্যে ও প্রথম দশ দিন খুব ভালো বাজার সদাই করে দিচ্ছে দুজন রোজা রাখতেছি ভালো এটা কত সালে এটা হয়েছে দুই হাজার তেরোতে বাজার করতেছে সরি দুই হাজার চোদ্দোতে বাজার করতেছি ভালো সব সব ভালো ও বাজার করতেছে খাওয়াচ্ছে ভালো দুজন পরে ও করলো কি হঠাৎ করে নাই কি পেপার ওরে আমি ফোন দিই ফোনে পাই না অলমোস্ট আমার অনেক কাছাকাছি ডেট চলে আসছে আমি ওরে ফোন দিই ফোনে পাই না ওরে এস এম এস দিই এস এম এসের রিপ্লাই নাই ওর এক বেআই হয় সম্পর্ক বড় মানে মেজো বোনের দেবর দেবরের মানে আমি দোকানে যাই প্রতিদিন এই শরীরটা নিয়ে অনেকটা দূরে আমার রুম ভাড়া নিয়ে দিছে এমন একটা জায়গা ভাড়া নিয়ে দিছে ওইখানে যদি একটা মানুষ মেরেও ফেলে কেউ টের পাবে না এমন একটা জায়গা ভাড়া নিয়ে দিছে দেন ও আমাকে একা বাসে একটা ফ্ল্যাটের ভিতরে থাকলে একটা মেয়ে এমনিতেই অসুস্থ হয়ে যায় আর যদি তার এমন সময় তার কাছে চলে আসে সে তো আরও অসুস্থ আর এই সময়টা সবাই চায় হয় মা না হয় হাজব্যান্ড কেউ না কেউ পাশে থাকুক আমি তো কাউরি পাশে পাচ্ছি না দেন আমি তো বাসায় কোনো বাজার নাই কিছু নাই না খেয়ে আসি আর এই সময় তো না খেয়েও থাকা যায় না তো কিছুক্ষণ পরপরই ক্ষুধা লাগলে পানি খাচ্ছি আর ওর ফোন দিচ্ছে ওর ফোন বন্ধ 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 ওকে কোনোভাবেই আমি ট্রাই করে পাচ্ছি না যে ও কোথায় আছে এই শরীরটা নিয়ে হাঁটতে পারতেছি না অনেক কষ্টে গেলাম আমার কাছে একটা টাকা নাই যে আমি কিছু একটা খাবো কিনে তো আমি চিন্তা করলাম যে আল্লাহরই রহমত রমজান মাস দিছে তো সেই সময় মানে ইচ্ছা মতো পানি খেতাম পানি খেয়ে সারাদিন রোজা রাখতাম আবার ইফতারের সময় ইচ্ছা মতো পানি খেতাম তো আমি যেই বাসায় ভাড়া থাকতাম ওই পাশের ফ্ল্যাটের বাড়িওয়ালা আমাকে ইফতারের সময় ইফতার আই ডোন্ট নো কেন এনে দিয়ে যেত উনি আমাকে দিয়ে যেত তো ওই ওনার কাছ থেকেই খাইতাম যে ওই সময় খেতাম আর একবারে আবার পরের দিন এরকম সন্ধ্যার টাইম কথা হতো না না ও আমার সাথে কোনো ভাবে কোনো দিক দিয়ে যোগাযোগ করে নাই ইভেন আমি ওর দোকানটা তো চিনতাম ওর দোকানে গিয়েও আমি দোকানে পাইনি ও দোকান বন্ধ করে ও নাকি কুয়া কাটা গেছে কুয়া কাটা ঘুরতে গেছে তো ওর বেহাইরে পাইলাম বেহারে পেয়ে বললাম বিহাই আপনি তো জানতেন ও ও দেখছেন আমার সাথে এরকম একটা কাজ করলো আমার এই শরীরে বাই আমার না ভালো লাগতেছে না আর আমি খুব মানে লজ্জা পাইতাম কারো কাছে একটা কিছু বলতে চাইতে আমি যে ওনাকে বলবো যে ভাইয়া আমাকে কিছু টাকা দেন আমি কিছু খাবো ওইটাও বলতে পারতেছিলাম না তো উনি খুব জোর করে আমাকে বলতেছে যে নাসির না খেয়ে থাকবে এই সময় উনি আমাকে দেখে বলতেছে এই শরীরে তুমি আসছো আমার শরীর পুরো ফুলে গেছে পায়ে পানি চলে আসছে মানে খুব খারাপ অবস্থা তো ওর এর মধ্যে পাচ্ছি না পনেরো রোজা চলে খুব কষ্টে একটা শপিং কমপ্লেক্সে যায় মানুষের পায়ে হাত পা ধরে বলছি আমাকে একটা জব দিবেন আমি না খুব ক
অনেক কয়েকদিন রাখছে ওনারা ফার্স্টে বুঝতে পারেনি আমি পিগনেট যখন পায়ের দিকে তাকাইছি যে আমার পায়ে পানি উনি এটা দেখে বলছে ইম্পসিবল আপনাকে এখানে রাখা যাবে না পরে উনি আমাকে পাঁচশো টাকা দিল পাঁচশো টাকা দিছে পরে আমি ওই টাকা নিয়ে চলে আসছি ষোলো রোজা কি সতেরো রোজার মধ্যে ও আসছে কুয়াকাটা থেকে এসে আমি দেখি দোকান খোলা এর মধ্যে প্রতিদিন ওর দোকানে যাইতাম হাঁটতাম যে এই জন্য আরো বেশি মানে পায়ের এই অবস্থা হয়ে গেছে প্রতিদিন যাইতাম আর যা দেখতাম ওর দোকান খোলা কি না তো আমি ওর দোকানে গেলাম ওর দোকানটা এত চা আমি পাড়া দিয়ে উঠতে পারতেছিলাম না ও মানে একটা মানুষ কতটুকু হারামি হলে মানুষের সাথে এমন করা যায় ও বললো না যে নাসিন তুমি ওইখানে দাঁড়াও আমি তোমাকে তুলে দিচ্ছি আমি কষ্ট করে আমার মতো করে উঠলাম উঠে বললাম আসলে তুমি কি বলবা তখন আমি ওর রাগ করে কোনো কথা বলি নেই যে আমি না বাধ্য হয়েছি যে আমার জামাই তো আমি ওর কাছে টাকা চাইবো তাও আমি লজ্জা পাইতাম বাধ্য হয়ে বলছি আমি না আজকে কতটা দিন ধরে না খেয়ে আসি পরে ও আমাকে তিনশো টাকা দিল দিয়ে বলছি কিছু বাজার করে নিয়ে যাও আমি রাতে আসতেছি বাসে যাও তুমি বাসে যাও পরে আমি চলে গেলাম আঠারো রোজা চলে আঠারো রোজার মধ্যে দেন ওর যে মানে মা বয় বোন সবাই বুঝছে যে মানে ও বুঝতে পারছে যে নার্স ট্রেন্ডার একটা রুমে রাখা যাবে না ওর শরীরে পানি চলে আসছে তখন আমার অলমোস্ট আট মাস চলতেছে মানে বুঝতে পারছে যে ওর তো এইভাবে রাখা যাবে না ওর সাথে বয়স ডিফারেন্স কত ও আমার যখন তখন মানে যখন আমার বয়স চলে কত মানে উনিশ তখন ওর বয়স আর মানে সেম এজের ছিলাম মোটামুটি তারপর ও দেখছে যে আমার এই অবস্থা এটা দেখে ও বুঝতে পারছে যে হয়তো আমি কোনো কিছু করে ফেলবো কারণ যে আমার রাগ আমি ধরে রাখতে পারি না হয়তো আমি সুইসাইড করে ফেলবো এর মধ্যে আমি একটা কথা বলি ওকে না জানাই যে এখানে ও রুম নিয়ে দিছে ওই রুমটা মানে খুবই একটা বাজে একটা জায়গা নিয়ে দিছে একা মেয়ে তো যার কারণে মানুষে যা মন চায় তাই বলতো আর আমার কথা হচ্ছে আমি টাকা দিয়ে থাকি মানুষ এভাবে বাজে বাজে কম আসবো মারধর হচ্ছে তখন আপনি একদম প্রেগনেন্ট এবং আট মাসের মতো অন্তঃসত্ত্বা আপনি বলছিলেন তারপর কি হলো তারপর ও মারধর করার পরে আমি ওকে বললাম দেখো অনেক তো হয়েছে এবার তুমি তোমার ফ্যামিলিকে জানাও তো ও হঠাৎ করে ওর ফ্যামিলিকে কি বুঝে জানাইছে ওই ভালো জানে ও জানাইলো ওর ফ্যামিলিকে জানানোর পরে ওর ফ্যামিলি আমাকে মেনে নেয় দিন নিয়ে যায় ওর বাসায় নিয়ে যাওয়ার পর ওর বাসায় থাকি যখন অক্টোবরের দুই তারিখে দুই হাজার চোদ্দোতে আমার বেবিটা হয় ওই মেয়েটা মেয়ে হওয়ার পর থেকে ধরে তখন নির্যাতনটা আগে তো ও একা করতো তখন ওর ফ্যামিলি ওর মা ওর বোন ওর ভাই মানে সবাই মিলে শুরু করে দিল এবার ওরা কিভাবে জড়ালো আপনার সাথে মানে ওই যে যখন মেনে নিল ও জানাইলো ওর ফ্যামিলিতে তখন ওর মা মেনে নিল যে মেনে নেওয়ার পরে থেকে যখন বেবি পেটে ছিল তখন কিছু বলেনি বেবি হয়ে যাওয়ার পর থেকে ধরে শুরু হইল ওদের অত্যাচার মানে আসল রূপটা তখন ওদের বের হয়েছে যে ওরা আসলে একটা মানুষকে কতটা কষ্ট দিতে পারে আমার বেবিটা হইল যেদিন সেদিন আমাকে একাই ওনারা ছেড়ে দিছে সেদিন ও আমাকে যখন নিয়ে যায় হসপিটালে নেওয়া যাওয়ার সময় বলছে তুমি কি তোমার মার সাথে কথা বলবা আমার একটাই অ্যান্সার আসছিল না আমি আমার জামাইয়ের সাথে কথা বলবো আমার ওর সাথে একটু কথা বলা এতেন আমি এটাও শুনতেছিলাম যে নাসরিনের অবস্থা ভালো না নাসরিন এমন হতে পারে যে মরেও যেতে পারে ওর ফ্যামিলির জানানো উচিত আমি তখনও বলছি আমি তখনও বুঝতে পারছি যে সজল ফ্যামিলি আমি আলাগোড়াতেও বুঝতে পারছি যে ওরা আমার চাচ্ছে না শুধু চাচ্ছে যে একটা বাবু হয়ে যাক হয়ে গেলে দেন আমাকে তারাই দিবে ওদের বাসা থেকে তখন আমি বলছি আমি একটু সজলের সাথে কথা বলতে চাই আপনি ওর সাথে আমার কথা বলাই দেন পরে ওর সাথে আমার কথা বলে দেয় আমি ওর সাথে কথা বলি বললাম যে দোয়া করো আমি যাতে মরে যাই মরে গেলে তুমি বেঁচে যাবা তোমার ফ্যামিলি মেম্বার সবাই বেঁচে যাবে দেন আমার মেয়েটা হইলো মেয়ে হওয়ার পরেও যেদিন হয়েছে তার দুই দিন পরেও আমাকে অনেক মারে ওর এক খালা গ্রামের বাড়ি থেকে আসে আসার পরে খালা কি বলছে আমি জানি না আমাকে আইসা বলছে যে তোমার বাসা থেকে কি তুমি যৌতুক নিয়ে বিয়ে বসছো পরে আমি বলছি দেখেন খালা আমি তো একা একা বিয়ে করছি ওকে তো আমার বাসা থেকে কোনো যৌতুটুক তুক দেয় নাই আমার মেয়ে তো হইলো মাত্র কয়েকদিন হইল আমার বাসা থেকে মানুষ আসবে তো এর মধ্যে আমার মা জানতে পাইরা আমার মা আসছে আমার মেয়েটাকে দেখতে অনেক কিছু নিয়ে আসছে আমার মা যে আসছে সকালে সন্ধ্যা সাতটায় আমার মাকে ওরা এক গ্লাস পানি খেতে দেয়নি একটা কুকুরকে যেভাবে ব্যবহার করা উচিত ঠিক ওইভাবে আমার মার সাথে ব্যবহার করতো যখন দেখছে আমার মা অনেক কিছু নিয়ে আসছে রাত বারোটার সময় বলতেছে নাচছেন তোমার মাকে কিছু খাইতে দেওয়া উচিত 
তখন আমি মানে কষ্ট ভিতর রেখে বলছি আপা আমার মাকে যাইতে দেন আমার মা বাসায় চলে যাক আমার মার খাইতে হবে না পরে আমার আম্মা বলতেছে দেখ তো চাচির আসছে সবাই আসছে সবার কাছে আমি ছোট হয়ে যাব কিছু একটা দিতে বল ওদেরকে পরে আমি বললাম যে আপা আমাদের বাসা থেকে যা যা আনছে মিষ্টি আমার আম্মু পনেরো কেজি মিষ্টি নিয়ে আসছে ওর জন্য চেন নিয়ে আসছে ওর জন্য আংটি নিয়ে আসছে আমার বেবির জন্য জামা কাপড় নিয়ে আসছে এগুলো নিয়ে আসছে যে এগুলো দেখছে তখন ওরা বলতেছে বাজার করা দরকার পরে আমার আম্মারা ওই রাতে চলে গেল তারপরে থাকতে থাকলাম এই ওর কন্টিনিউস বলে গড় নোংরা কেন বিছানা থুবাই আছে কেন কিছুতে কিছু হইলেও আমার গায়ে হাত তুলতো মানে আল্লাহ তিরিশ দিনের মতো ও উনত্রিশ দিনে আমাকে অনেক মারতো আর ও এমনি মারতো না আমার দরজারকে ওর যতক্ষণ মন চাইতো আমাকে মারতো যা মন চাইতো ওই তাই করতো আমি ওর কিচ্ছু বলতাম না শুধু চুপ করে শুনতাম আর লাস্টে যখন আস্তে আস্তে আমার বেবিটা বড় হওয়া শুরু করলো যখন চার মাস আমার বেবির তখন এর আগে আমার বেবিটাকে ও কখনো ছুঁয়ে দেখে নাই একটা আসে না যে একটা বাবু হয়েছে একটু কোলে নেই ধরি ধরতো না ওকলে নিত না তো একদিন মানে আমি দেখতেছিলাম যে আসলে ওর কতটুকু মায়া আছে ওর ভিতরে খুব রাগ হয়ে মনের আগে বলতেছি তুমি আমাকে কিভাবে মারতেছো আমি তোমার মেয়েই মেরে ফেলবো এটা বলে আমি আমি মানে মেয়ের গলার কাছে হাত নিছি নিছি পরে ও আবার আমাকে মারা শুরু করছে তারপরও বেবি অকলে নেয় নাই তারপরে ও একদিন মানে দেখি রাতের বেলা আসতো অনেক কিছু আকৃতি ওর মানে ধরা পড়লো ও অন্য মেয়েদের সাথে রিলেশন আছে ফেসবুকে চ্যাটিং ফেসবুকে এইগুলো আমার যে দেবরগুলা ছোট ছোট দেবর ওরা বলতো ভাইয়ের দোকানে এই মেয়ে আসছে ভাইয়ের দোকানে ওই মেয়ে আসছে দেন আমি ওর গায়ে কিছু মানে দাগ দেখে আমি বুঝতে পারছি যে অন্য মেয়ের সাথে রিলেশন আছে তো আমি ওর ফোন থেকে কিছু মেয়ের নাম্বার নিয়ে দেন আমি ফোন দিই ফোন দিলে ওই মেয়ের সাথে কথা বলা অবস্থায় সেদিন বুঝতে পারি যে ও ওই মেয়ের সাথেই আছে দেখি ওই মেয়ে বলতেছে আমি অনেক নোংরা আমি অনেক খারাপ আমার জন্য নাকি ওদের ফ্যামিলি সব শেষ হয়ে গেছে এগুলো বলছে পরে আমি আপু এগুলো বলছে ও যে আমার গায়ে কন্টিনিউস হাত তুলতো ও যে আমাকে মারতো সেটা আপনাকে বলে নাই পরে ওর মা ছিল গ্রামে ওর মা আমাকে ফোন করে বলে তোমার এত বড় সাহস ওর ফ্যামিলি মেম্বার সবাই মানে সবাই মিলে আমাকে যাতা ব্যবহার করতেছে ওর মা ফোন করে আমাকে বলতেছে আমার জামাই আমাকে গড় করে দিছে তুই আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে এত বৃষ্টি ইভেন ওর ওরা যা বলে কিন্তু তাই করে আমার বলতেছে গরম পানি ঢেলে দিব তোর গায়ে তোর আমি দেখবো আজকে কিভাবে বাঁচা থাকিস এর আগে একটা ছোট্ট করে একটা কাহিনী বলি আমার চাচি মারা যায় মারা যায় ওরা আমাকে বলে না পরে সারাদিন পরে বিকেলের দিকে বলে যে তোমার চাচি মারা গেছে আমার বাসার কাছে কিন্তু আমার বাবার বাড়ি পরে আমি গেছি ওইখান থেকে আসার পরে ও আমাকে ইচ্ছা মতো মারছে ইচ্ছা মতো রাত তিনটা পর্যন্ত আমাকে মারছে আমার মা রাত তিনটা সময় এই বাসা থেকে মানে আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে ফোন দিয়ে বলে যে আপনার মেয়েকে অনেক মায়ের ধর করা হইতেছে ভাড়াটিয়ারা ফোন দিয়ে বলছে যে আপনার মেয়েকে অনেক মায়ের ধর করতেছে আপনি এসে আপনার মেয়েকে নিয়ে যান পরে আমার মা পাগলের মতো ছুটে এসে দেখে আমারে তাও মারতেছে কন্টিনিউস আমি ভয়ে খাটের নিচে ঢুকে আসি ওইখানে থেকে টাইনা বের করতেছে আম্মা বলতেছে মা পায়ে ধরে বলতেছে বাবা তোমার পায়ে ধরি আমার মেয়েটা আর মাইরো না আমার মেয়েটা মইরা যাইব বাবা তুমি আমার মেয়ে মাইরো না তুমি আমার মেয়ের ছায়রা দাও তুমি আর কত মারবো আমার মেয়েটারে দেখো তো আমার মেয়ের গায়ে কিছু আছে পরে ও তারপরে মাস মারে আমার মার সামনে আমার মা মারে তুলে অনেক খারাপ খারাপ গালি দিতেছে পরে মা ওর হাত নিয়ে আমার মার মাথায় হাত দিয়ে বলতেছে আমার মাথায় হাত দিয়ে বলো যে তুমি আর কোনো দিন আমার মেয়ে মারবা না ও বলে মা চলে গেছে মা বলছে যে তুই আমার সাথে চলে বলছি মা আমি যাবো না আমি গেলে সমস্যা আছে এত রাতে যদি তুমি নিয়ে যাও তখন ওরা উল্টা তোমার নামে কোনো কিছু করবে পরে এর মধ্যে ওই ওদের সাথে গ্যাঞ্জাম হইল আমি রাগ করে চলে গেলাম এখন আমার মেয়ের বয়স পাঁচ বছর আমার মেয়ে জানে না ওর বাবাটা দেখতে কেমন প্রত্যেকটা বলে যে মা আমার বাবা কোথায় বলে যে মা আমার মনের কিছু ছেলে আছে যে মা ওর বাবা আছে আমার বাবা নাই কেন মা আমি সারা দিন পরে যখন অফিস করে যাই তখন বলবে যে আম্মা আমার বাবার হ্যাঁ দিই বানা তুমি কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে তোমার বাবা কই ও বলবে আমার বাবা মরা গেছে অনেক আগে আমার মা আমার বাবারে খবর দিয়ে আসছে
আমি 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 বুঝতে পারছি আপনার সঙ্গে আপনি নিজেকে একটু সান্ত্বনা আসলে এই মুহূর্তে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কোনো ভাষাই আমার কাছে নাই কারণ একটা এমন অবস্থার ভেতর দিয়ে এই মেয়েটা জীবন যাচ্ছে যখন আসলে আমি একটা কোনো কথা বলা মানেই হচ্ছে শুধু অবান্তর বলা বাট আজকের এই গল্পটা আপনাদেরকে অনেকবার শেয়ার করতে বলেছিলাম বলে অনেকে অনেক রকমের নেগেটিভ কমেন্টসও তো করেছেন তবে বলেছিলাম আজকে গল্পটা শুরু হওয়ার আগে যে আজকে যে গল্পটা আমরা আপনাদেরকে শোনাতে যাচ্ছি এটা গল্প নয় এটা একটা মানুষের জীবনের চরম বাস্তবতা যে বাস্তবতা এই যে যে কান্নাগুলো দেখছেন যে জলগুলো দেখছেন ফেসবুকে লাইভে আজকে ভিডিওটা দেখছেন অনেক সমালোচনা হবে অনেক রকমের অনেক রকমের কি বলবো কমেন্টস এখানে হবে কিন্তু কেউ বুঝবেন না নাস্ট্রিনের ভেতরে কি ঘটে যাচ্ছে তখন বুঝবেন যখন আপনার পরিবারে কিংবা আপনার আশেপাশে কারোর সাথে এরকম ঘটবে আল্লাহ না করুক সেটা আমি চাই না বাট ইস ট্রু আমি প্রাণাব লাভ স্টোরিটা যখন থেকে করতে বসছি একটা সময় এখানে সবসময় আমি পজিটিভ গল্পগুলো নিয়ে আসছিলাম জীবনের বিভিন্ন গল্পগুলো বাট কোনো একটা দিন কোনো একজন মানুষের সাথে ঠিক নাসরিনের মতোরই কোনো একজন লিসনারের সাথে আমার কথা হলো এবং তার সাথে কথা বলতে গিয়ে আমি দেখেছি যে জীবনের উল্টো দিক আছে আমরা শুধু কালারফুল দিকগুলোকে সামনে তুলে ধরি সবসময় সুন্দর ভালো 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 অনেকটা আমাদের মিডিয়া লাইফের মতো অলওয়েজ স্টার 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 কিন্তু না লাইফের ডিফারেন্ট পার্ট আছে আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের একটা মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান নাসরিন যার বাবা আছে মা আছে ফ্যামিলি আছে স্কুলে পড়াশোনা করা একটা মেয়ে সদ্য এস এস সি পাশ করছে নিজের হাতে নিজের জীবনটাকে কিভাবে নষ্ট করেছে সে গল্পটা সে আজকে বলতেছে হ্যাঁ হয়তো সে নিজের জীবনটাকে নিজে আমি বলছি নষ্ট করছে কিন্তু তাকে ইন্সপায়ার করেছে আরেকজন যার সম্পর্কে সে বলছে তার হাজবেন্ড জানি না আমরা হয়তো অনেক সময় আমি নিজেও একজন পুরুষ তো আমরা আমার আমি আমি যখন এই গল্প এখানে বসি তখন প্রায়শই আমার নিজের সাথে যখন আমার নিজের কথা হয় ওনারা তো স্টোরি বলে নিজে ছোট হয়ে যাই যে আসলে আমরা পুরুষ আমরা আমাদের মানে আমাদের ভেতরের এই একটা অদ্ভুত ইকুয়েশন বা অদ্ভুত একটা মুখোশ এইটা খুলে গেলে তো একটা মানে এমন একটা চিত্র ভেসে উঠতেছে যেটা দিকে নিজে তাকাতে পারছি না কষ্ট হয় ভীষণ কষ্ট হয় কোনো মানুষই হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট না আমিও নই কিন্তু তিন শেষ এই মুহূর্তে কানে হেডফোন গুজে আছে প্রচুর মানুষ অনেক গৃহিণী হয়তো আমাকে শুনছেন হয়তো তার সামাজিক অবক্ষয় কিংবা সামাজিকভাবে সে হেও হবে প্রতিপন্ন হবে আমি আবারও বলছি সামাজিকভাবে ছোট হয়ে যাবে সে কারণে তারা কখনো রেজিস্ট্রেশন করেন না এখানে আসেন না কিন্তু এই গল্পগুলো শোনেন তাদের সন্তান আছে সন্তানের সামাজিকভাবে ছোট হয়ে যাবে অনেক সময় এই ধরনের কথা চিন্তা করেন এই জন্য লুকায় রাখেন চার দেয়ালের এই কংক্রিটের দেয়ালের ভেতরে এমন অনেক নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত সমাজেও এই ধরনের ঘটনাগুলো পারিবারিক নির্যাতন ঘটছে নাসরিনা সন্তানের বাবা আছে কিন্তু বাবার পরিচয় নেই এই সমাজে শুধু নাসরিনের সন্তান নয় এমন অনেক সন্তান ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন অনেক সন্তান মাকে প্রশ্ন করে বাবাকে প্রশ্ন করে কে আমার মা কে আমার বাবা চিন্তা করেন তো একবার তার একটা ফ্রেন্ড যখন তাকে এই প্রশ্নটা করে তার ভেতরে কি লাগে সে যখন স্কুলে যাবে সে যখন একটু বড় হবে তার যখন একটা বিয়ের বয়স হবে তখন এই প্রশ্নগুলো তাকে বারবার করবে তার মানে সে জীবনে চলার পথেই একটা হোচট খেল কিন্তু তার তো কোনো দোষ ছিল না এই অনাগত ভবিষ্যতে কি দরকার ছিল পৃথিবীতে আসার কিন্তু যার বুদ্ধিতে যার প্ররোচনায় সে এই পৃথিবীতে আসছে আজকে সেই তার পাশে নাই দিস ইজ কল লাভ স্টোরি ইজ ইট নাসরিন একদম শেষ করব আমরা আপনার চোখের জল আসলে এভাবে ঝরুক এটা আসলে আমি নিজে দেখতে পারছি না আমি জানি না আমার লিসনার যারা আছেন বা যারা ভিউয়ার্স আছেন ফেসবুকে দেখছেন তারা কিভাবে এটা সহ্য করবেন শেষ করব হচ্ছে এটা দিয়ে যে এই যে আজকে এত বছর পরে আপনি এখানে আসছেন আপনার সন্তানের কথা বলছেন কি মনে হয় আসলে এই সিচুয়েশনে কেন আপনাকে পড়তে হইলো বা এইগুলো কেন হইলো এত কিছু পিছনে কে দায়ী কখনো নিজেকে মনে হয় যে আমি নিজেই দায়ী আসলে আমি বারবার ভুল করছি এরকম মনে হয় বলার আগে ভাই আমি একটা কথা বলি 
আমার বিয়ে করছে আমার এলাকার আমার যে ভাই ভাইয়ের শ্বশুর বাড়িতে আমি যাই ওইখানে বিয়ে করছে ও আমার একটা কোশ্চেন আমি না হয় খারাপ ছিলাম আমি খারাপ যার কারণেও আমার সাথে খারাপ কিছু করছে আমি মনে করি আমি খারাপ যার কারণেও আমার সাথে খারাপ কিছু করছে তো এখন বর্তমানে যে ওর ওয়াইফ সেও কি খারাপ যার কারণে তাকেও সে এইভাবে মানে টর্চার করে প্রায় সময় আমি রোড দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে অনেকে ডাক দিয়ে বলে যে একটু শুনবেন যদি বলি হ্যাঁ বলেন জানেন আপনার হাজব্যান্ড যাকে বিয়ে করছে তাকে অনেক মারে সেদিনও নাকি হসপিটালে সেই মেয়েটাকে শিফট করা হয়েছে হসপিটালে রেখে দিয়েছে তা আমি মানে ওরই ভাই ওর ভাইকে বললাম যে তোমার ভাই মনে হয় মেন্টালিটি সিক তাকে না তাড়াতাড়ি ডক্টর দেখাও আমি হ্যাঁ আমার একটা ভুল সেটা হয়েছে আমি না জেনে না শুনে ওর সাথে রিলেশন করাটা আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে আমার ভুল শুদ্ধ হইতে পারতাম কিন্তু আসলে আমাকে শুধরাবো যে আমি যে কারোর সাথে শেয়ার করব শুধুমাত্র ফ্যামিলির ভয়ে ফ্যামিলির মান সম্মানের ভয়ে কারোর সাথে শেয়ার করতে পারিনি যার কারণে হয়তো আমার লাইফটা আজকে এরকম হয়েছে আশা করব আমার লাইফটা এরকম হয়েছে আর কারো লাইফটা যাতে এরকম না হয় সে বাহিরে যাই করুক না কেন সে তার যাতে তার ফ্যামিলির সাথে সবার সাথে শেয়ার করে সব কিছু বলতে পারে যে আমার এই প্রবলেম যাতে ওর ফ্যামিলি ওকে সাপোর্ট করতে পারে হ্যাঁ আমার ফ্যামিলি রানিং এখন আমাকে অনেক সাপোর্ট করে আগেও করতো এখনও করে আমি আগে সেই তাদের ছোট্ট মেয়েটার মতো আছি শুধু একটাই মানে মনে হয় যে না ও ছোট মেয়ে নাই সেটা হয়েছে আমার মেয়ে আমার মেয়ে আমার কাছে একটা জান্নাত আমার আগে যেরকম একটা পৃথিবী ছিল আমার হাজবেন্ডের ভিতরে এখন মনে হয় আমার পৃথিবীটা আমার মেয়ের ভিতরে আমি আমার মেয়ের ছাড়া দুচোখে কাউকে দেখি না ইভেন আমার ফ্যামিলিকেও না আমি আমার মেয়েটাকে অনেক ভালোবাসি ওকে আমি চাই যে ওকে মানুষের মতো মানুষ আমার মতো না বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছাই দিছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে আপনার এই চোখের জল বৃথা যাবে না আপনি আপনার মেয়েকে অবশ্যই মানুষের মতো মানুষ করবেন জীবনে যে ভুলগুলো করে ফেলেছেন সেই ভুলগুলো যেন আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম না করে সেই চেষ্টা আদর্শে বড় হোক এবং আপনি যে ভুলগুলো করে এসেছেন সে ভুলগুলোর আর কখনো পুনরাবৃত্তি না ঘটুক আপনার জীবনে আপনার সন্তানের জীবনে এবং পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা তার মায়ের পরিচয়ে বড় হয় আপনার সন্তান যখন আপনাকে আপনার প্রশ্ন করবে তার বাবা সম্পর্কে আপনি তখন তাকে এটাই বলবেন যে তুমি মায়ের পরিচয়ে বড় হবে তুমি আমার সন্তান আমি তোমার বাবা আমি তোমার মা এবং দিন শেষে তুমি আমার সন্তান আমি তোমাকে বড় করব এবং এই সাহসটা যখন আপনি আপনার সন্তানকে দিবেন সে যে সাহসটা পাবে যে তার মা এমন একজন মা যে কোনো অন্যায়ের সাথে কম্প্রোমাইজ করে নাই সে তার সন্তানকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে এবং তার সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টাটা করছে আমি বিশ্বাস করি যে আপনার সন্তান আপনাকে কিন্তু রেসপেক্ট করবে এবং আপনি যে কষ্টটা এখন করছেন আমি জানি আপনার ভিতরে অনেক কষ্ট হচ্ছে হয়তো কারো হাজব্যান্ড দেখলে আপনার মনে হয় যে আমার জীবনটাও তো এরকম হতে পারত হয়তো কারো সন্তানের বাবা দেখলে মনে হয় যে আমার সন্তানের তো বাবা ছিল কিন্তু আমি বলবো যে যেই স্বামী থেকে রোজ অত্যাচারিত হতে হয় পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় সেই হাজব্যান্ড না থাকার চেয়ে বা না থাকাটা কিন্তু অন্যায়ের কিছু না বা কষ্টের নয় সো আপনি নিজের জীবনটাকে নিজের মতো গড়ে তুলুন এবং আপনি আবার ঘুরে দাঁড়ান আমি বিশ্বাস করি যে আপনি পারবেন এবং আপনার সন্তানকে নিয়ে আপনি এগিয়ে যাবেন এই যুদ্ধে আপনি জয়ী হবেনই হবেন আমাদেরকে শেষ করতে হবে নাসরিন আপনি আমাদের যারা লিসেনার আছে তাদেরকে কিছু বলতে চান মানে আপনার জীবনের এই অভিজ্ঞতা থেকে হ্যাঁ বলতে চাই আজকে আমাকে অনেকেই শুনতেছেন আমার কথাগুলো এই পর্যন্ত সবাই শুনছেন আশা করি আমার মতো করে কেউ এরকম থিঙ্ক করবেন না যে না জানিয়ে না শুনিয়ে কারোর সাথে রিলেশন করা একটা সাধ্যের নিচে যদি আপনি বছর কি বছরও থাকেন তারপরও তাকে আপনি চিনতে ভুল করবেন সেই ক্ষেত্রে 
ফ্যামিলি ডিসিশনটাই সবচেয়ে বড় একটা ডিসিশন ফ্যামিলি ডিসিশন মেনে চলে আশা করি সবারই ভালো থাকবে এতটুকুই আমার বলা আর একটু বলা যে সবাই আমার মেয়েটার জন্য অনেক দোয়া করবেন আমার মেয়েটাকে যাতে আমি মানুষের মতো মানুষ করতে পারি আমার জীবনে যে কষ্টটা আমি করে আসছি যে ট্রাভেলিংটা হয়েছে আমার জীবনে আমার মেয়ের জীবনে যাতে কখনো না হয় এক্সাক্টলি আমরা চাই যে আপনি কখনো কান্না করবেন না বিকজ আপনি কান্না করলেন তো হেরে গেলেন আপনাকে এই অশ্রুটাকে শক্তিতে রূপান্তর করতে হবে এবং আপনার মেয়েকে নিয়ে আপনি অনেক দূর এগিয়ে যান আপনার মেয়ে তার বাবা মা দুটোই হচ্ছে নাসরিন সো সেই শক্তিতে কষ্ট হবে জীবনে চলার পথে প্রত্যেকে কষ্ট করছে আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার কষ্ট হচ্ছে হয়তো পৃথিবীতে এর চাইতেও ভয়াবহ কষ্ট কেউ না কেউ করছে আমরা আশা করবো সেই কষ্ট যেন আপনাকে করতে না হয় বরং আপনার জীবনে সুদিন আসুক 